Good evening everyone, I am Akansha Kumar and I welcome you all on Topic Study. It is a part of an academy group. As you can see on the board, I want to start with a quotation with a wish. Because the new year is going to come. So it's written, may the new year bring new strength, new hope and new dreams. You have a new strength, new hopes and new dreams. And one thing I have written in which 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 I have written in पूरी हो ठीक है जी वो सारी पूरी हो मतलब आपको जो जॉब टारगेट कर रहे हो उसके लिए नई होप्स हैं जैसे अभी नई नई चीजें आ रही हैं आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आ गया एसबीआई का फॉर्म निकलने वाला है नोटिफिकेशन निकलने वाला है आईबीपीएस मतलब जॉब्स के कैलेंडर शुरू हो गए हैं तो होप्स आनी शुरू हो गई हैं उसके लिए पढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए नई स्ट्रेंथ मिले आपको जो पिछले साल नहीं थी इस साल आप अच्छे से पढ़ पाओ अच्छे से चीजें कर पाओ और वो जो ड्रीम्स हैं आपके जो नए ड्रीम्स हैं नए जॉब के साथ नए ड्रीम्स वो सारे आपके पूरे हो पाए तो इस नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन जैसे कि आपको पता ही है ये स्पेशल सेशन है कुछ लोग कह रहे थे टाइम बदल गया है क्या मॉर्निंग क्लास का नहीं जी टाइम नहीं बदला है मॉर्निंग क्लास का इट इज जस्ट न्यू इट इज जस्ट स्पेशल सेशन क्योंकि आईबीपीएस आने वाला है टाइम कम है अभी जैसे एक बच्चा पूछ रहा था सुनील पूछ रहा था भाई थर्टी की नाइट का क्या प्लान है अगर थर्टी को पार्टी करोगे तो फर्स्ट मतलब दो दिन तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे थर्टी तो पार्टी में खराब खराब नहीं मतलब पार्टी भी करनी चाहिए देखो पढ़ाई के साथ पार्टी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नया साल आ रहा है नई चीजें आने वाली हैं तो नई चीजों की हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे तो 31 को अगर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्वियसली आराम करेंगे तो दो दिन हमारे पार्टी में आराम में रेस्ट में खर्च हो जाएंगे तो उसके लिए एक ये एक्स्ट्रा सेशन लेके आई हूं कि भाई न्यू ईयर पे हम लोग भी छुट्टी पे जाने से पहले या मतलब जैसे जो भी चीजें हैं मतलब एक तारीख को जैसे हम लोग नहीं रहे मिलेंगे तो उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम लोग स्पॉटिंग एरर्स करेंगे अभी एक बच्चे का कंसर्न था मॉडरेट टू हाई बिल्कुल जी मॉडरेट टू हाई लेवल ही रहेगा एक बार सबको गुड मॉर्निंग सब सॉरी गुड इवनिंग वो मॉर्निंग वाला टाइम याद आ रहा है नहीं सबको गुड इवनिंग सबको वेलकम जो लोग आ गए हैं जो लोग आ गए हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है टॉपिक स्टडी अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए थोड़ा टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके लोगों को आने दीजिए ठीक आगे चलने से पहले जितने मैक्सिमम लोग यहाँ पे आ जाए हमारे पास उतना अच्छा है ठीक है तो इस कोर्ट के साथ शुरुआत नया साल नई चीजें लेके आए नई स्ट्रेंथ नई बिगनिंग नया होप नया जज्बा नया एंथुजियाज लेके आए जिससे कि आप अपना जॉब जो टारगेट है आपका वो अचीव कर ले चलो जी विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चल दे विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं हम लोग नया एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आए हैं आई बी के लिए ठीक है और क्लर्क के लिए आई बी पी और क्लर्क के लिए हम लोग नया कोर्स लेके आए हैं ठीक है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे बिल्कुल प्री पूरा तैयार कराएंगे मेन्स पूरा तैयार कराएंगे और मेरी तरफ से क्या मिलेगा आपको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा जो मिलेगा हम डेस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे भाई डेस्क्रिप्टिव एग्जाम कोई तैयार नहीं कराता हम डेस्क्रिप्टिव के भी कुछ सेशन यहाँ पे करेंगे और हम इसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी कुछ तैयारी यहां पे करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसकी प्रमोशनल एक वीडियो निकाली थी अभी हमने एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था मैं कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाली हूं तो वो देख लीजिएगा उसमें होगा प्लेलिस्ट में होगा दो जनवरी से यह कोर्स लाइव हो जाएगा अन प्लस पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो स्टडी टेन इज दी कोड स्टडी टेन यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आपको सब्सक्रिप्शन पर टेन ऑफ मिल जाएगा और जितने भी एजुकेटर हैं सबकी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी हमारे साथ साथ मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी सचिन सर रीजनिंग पढ़ाएंगे और आकाश सर मैथ्स पढ़ाएंगे एक फुल फ्लेज कोर्स लेके हम आपके सामने आ रहे हैं चलिए आगे चलिए नेक्स्ट uh, चीज़ uh, शुरू करते हैं भाई जैसे आपको पता ही है सारे नोट्स जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम पे सारे नोट्स वहाँ पे मिल रहे हैं बेसिकली जो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया है वहाँ पे कुछ लोग हैं भाई मैं भी अपने क्वेश्चंस भेजती हूँ कुछ लोग और हैं जो अपने क्वेश्चन भेजते हैं बहुत अच्छा डिस्कशन चलता है कभी कभी ऐसा होता है क्लासेज में बिजी रहती हूँ तो उसके बाद टेलीग्राम खोल के देखती हूँ तो देखती हूँ सौ सौ मैसेजेस होते हैं उसमें सौ मैसेजेस में क्या होता है ऐसा नहीं होता कि लोग बात कर रहे हैं भाई क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं बच्चे डिस्कशन चल रहा है लोग बात कर रहे हैं जैसे आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आया था लोगों ने बहुत सारी बात करी थी भाई हरीश पूछ रहा है मेरा नाम क्या है बेटा लिखा हुआ है आकांक्षा नाम है मेरा पूरा नाम आकांक्षा कुमार है कुमार टेन जो कोड है वो भी मैं आपको बताती हूँ जो यूज़ करना है बट यहाँ पे क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपको लेना है पूरी चीज़ें आपको लेनी है एसबीआई की तो आपको स्टडी ट
देखिए मैंने जैसा आपको बता दिया है टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लिंक सामने दिया हुआ है इस लिंक पे जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए सारे आपको यहाँ से सारी चीजें सारे सेशंस की डिटेल आपको मिलेगी कौन कौन से सेशंस आगे होने वाले हैं क्योंकि अभी हम लोग आई को टारगेट करते हुए बहुत सारे सेशन आपके लिए लेने लेके आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आने वाले हैं इसके अलावा हम लोग आर असिस्टेंट का जो फॉर्म आया है उसके लिए भी एक वीडियो की है लाइफ ऑफ आर असिस्टेंट मैंने वो खुद वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करी थी खुद आपके लिए बताई थी कि क्या क्या फायदे हैं जैसे लोग पूछते हैं आर बी आई असिस्टेंट क्या बेटर है आई बी पी एस असिस्टेंट या एस बी आई असिस्टेंट से हाँ जी बेटर है क्यों बेटर है उसके लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हो वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी आप सर्च करिएगा आर बी आई असिस्टेंट लाइफ ऑफ एन आर बी आई लाइफ ऑफ आर बी आई असिस्टेंट बाय आकांक्षा कुमार आपको मिल जाएगी वो वीडियो तो वो वीडियो देख लीजिएगा आर बी आई का अगर फॉर्म नहीं भरा है या नहीं सोच रहे हो भरने की तो प्लीज भर लीजिएगा प्लीज़ उसको भर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म है फाइव डेज वर्किंग है और सैलरी बहुत बढ़िया है उसमें तो भरना चाहिए नाइन हंड्रेड प्लस वैकेंसीज के लिए फॉर्म है और ठीक है पहला फॉर्म है साल का तो भरना ही चाहिए जिससे थोड़ा मोटिवेशन रहे चलिए आगे चलें शुरू करते हैं अपने सवाल चलिए भाई शुरू करते हैं अपने सवाल एरर स्पॉटिंग की बात करेंगे स्पेसिफिकली एरर स्पॉटिंग के कई तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट हाई इजी हर तरह का मिक्स लिया है और जो मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है जनरली वो क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी उठाए हैं मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि किस तरह का पैटर्न आता है आप ये देखोगे कि जो एरर्स होंगे वो बहुत सिंपल एरर्स होंगे बट क्योंकि सेंटेंस लेंदी होगा तो उनको पहचान पाना ही डिफिकल्ट होता है बैंक में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है और वैसे भी एस को छोड़ के सारे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है एग्जाम्स की जैसे हम आई की बात कर रहे हैं या हम आर बी आई असिस्टेंट की असिस्टेंट लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजी ही आता है बट उसको डिफिकल्ट क्या बना देता है हमारे लिए मतलब होता नहीं है बट हमें डिफिकल्ट नजर आता है डिफिकल्ट इसलिए नजर आता है क्योंकि क्योंकि वो जो है सेंटेंसेज लेंदी दे देते हैं बट उसमें क्या होता है आपको एरर जो है बड़ा माइन्यूट सा बड़ा सिंपल सा एरर होता है बट बच्चा डर जाता है देख के भाई सेंटेंस लेंदी है सेंटेंस लंबे हैं इस वजह से तो वो चीज़ें नहीं करनी है यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आराम से आपको हर एक सेंटेंस पढ़ना है और हर एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ना है और एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है दूसरी चीज़ जो हम गलती करते हैं दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि भाई हर कोई एक एरर आइडेंटिफाई करने के चक्कर में लग जाता है बट कई बार ऐसा होता है कि एरर होता ही नहीं है तो नो एरर वाला ऑप्शन भी तो होता है ना उसको भी ध्यान में रखिए तो आपके जो बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए ग्रामर के बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए ग्रामर में जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि ग्रामर में क्या रूल्स हैं और रूल्स पता होने के साथ साथ एप्लीकेशन भी आनी चाहिए रूल्स अगर थोड़े बहुत कम भी पता है तो भी चल जाता है बट एप्लीकेशन कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए भाई एरर स्पॉटिंग की बात कर रहे हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वहां पर क्या है आपको ऑप्शन में ऑलरेडी आंसर्स दिए होते हैं ना फ्रेज रिप्लेसमेंट में तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं वो लोग सेंटेंस पढ़ के बता देते हैं कि यहां पे गलती है बट उसको खत्म कैसे करेंगे वो नहीं आता ऑमिटिंग नहीं आती बट मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया वो आपसे क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है एरर स्पॉट कर दो एरर स्पॉट कर पाए तो मेरा पर्पस खत्म हो गया और एरर स्पॉटिंग ही ज्यादातर आ रही है इसमें और जो वेरिएशन आ रहे हैं वो अगले जो स्पेशल सेशन होगा उसमें लेके आऊंगी आज जो है मॉडरेट और थोड़ा हाई लेवल के जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है वो हम करना शुरू कर रहे हैं ठीक है जी चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन डायरेक्शन वही चीज़ है बोल रहा है कि एक सेंटेंस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया गया है जैसे पांच पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है आपको एरर ढूंढना है इजी क्वेश्चन है इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इजी आराम से देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इजी टू मॉडरेट वही अगेन बोलना चाह रही हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ईजी होगा जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा और आंसर देना शुरू करिए कि आंसर क्या होना चाहिए पार्टीज वर काउंसल टू एडवाइज न्यू एंट्रेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम हैकलिंग देखिए भाई क्या कह रहा है सेंटेंस देख लो आराम से फिर इसके बाद पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है किस तरीके की बात करना चाह रहा है ठीक है काउंसल्ट का मतलब तो पता होगा काउंसलिंग की गई बताया गया समझाया गया एडवाइस किया गया नए एंट्रेंट 
नए एंट्रेंट वो लोग होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं बेसिकली जो नए न्यू कमर्स होते हैं उनको आने के लिए बोला गया उनको रिफ्रेन किया जाए स्टॉप किया जाए फ्रॉम हैकलिंग हैकलिंग का मतलब होता है कि जब आप उनको मिसगाइड कर रहे हो आप उनको क्या कर रहे हो हैकलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है हैकलिंग का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना हैकलिंग का मतलब होता है उनको इंटरप्ट कर देना ठीक है इंटरप्ट कर देना कि आप उनको इंटरप्ट कर रहे हो उनको परेशान कर रहे हो तो देखिएगा जरा आंसर क्या होना चाहिए वॉट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन काफी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं आंसर ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए जे संधु बिल्कुल ठीक है उसके अलावा लक्ष्मी ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है कुछ लोगों ने एडवाइस लिखा है बी मार्कस बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये एडवाइस और ये एडवाइस नहीं होगा यहाँ पे कौन सा एडवाइस आएगा ये वाला एडवाइस आएगा अब जिन लोगों को इनके बीच में फर्क नहीं पता है वो ध्यान से सुन लो ये जो सी वाला एडवाइस होता है ये नाउन होता है जैसे किस तरीके से यूज होता है एन एडवाइस वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर या माई फादर गेव मी एन एडवाइस ठीक है तो नाउन की तरह यूज होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता है और ये वाला एडवाइस जो होता है जिसमें एस लगा हुआ होता है ये वर्ब की तरह से यूज होता है ये वर्ब की तरह से यूज होता है और इसके आगे आप ई और आई जी दोनों लगा सकते हैं याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका बहुत ही आसान सा तरीका याद रखने का भाई सी एस से पहले आता है और एन वी से पहले आता है तो एस को वी के साथ लिंक कर दीजिए और सी को एन के साथ लिंक कर दीजिए सी एस से पहले आता है ठीक है और एन वी से पहले आता है तो भाई जो बाद में आता है उसको बाद के साथ लिंक कर दीजिए और जो पहले आता है उसको पहले के साथ लिंक कर दीजिए भाई समझ में आ गया हो जिनके आंसर गलत थे वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर सही दे रहे हैं बट जिनका आंसर गलत था उनको समझ में आ गया क्यों हुआ अगर समझ में आ गया है तो थम्सअप दे दीजिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप हुआ है लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप हुआ है धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं आराम से देखिए आंसर दीजिए अगली जो स्पेशल सेशन लेके आऊंगी अगले स्पेशल सेशन में बेसिकली टाइमर लगा के क्वेश्चंस करवाऊंगी भाई हमें टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं बट ऐसा थोड़ी है एक क्वेश्चन पे हम दो मिनट या तीन मिनट लगा रहे हैं टाइमर लगा के करेंगे ट्वेंटी सेकेंड का थर्टी सेकेंड का टाइमर लगा के करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से और देखेंगे आगे चीजें कैसे होंगी चलिए जी आंसर बताइए सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आंसर बताइए सेकंड क्वेश्चन का चलिए भाई लाइक करते जाइए सब्सक्राइब करते जाइए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करते जाइए शेयर करते जाइए चलिए देखिएगा जल्दी से जल्दी देखिए भाई पारुल सोनी हाय जिन लो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है सब लोगों को हेलो गुड गुड इवनिंग राम राम सब लोगों को चलिए बी बोल रहे हैं जगप्रीत बी बोल रही हैं कह रहा है देर इज समथिंग दैट इंडिया वुड बी एबल टू फॉरगो फॉरगो मतलब आगे चलने देना ठीक है However, much the US might oppose it. India किसी चीज़ को आगे चलने देना चाहती है but US जो है उसको oppose कर सकता है जैसे वो देखी होगी परमाणु movie देखी होगी तो परमाणु movie में क्या हुआ था कि भाई India चाहती थी कि वो लोग nuclear experiment करें nuclear जो चीज़ें हैं nuclear development हो India में but US नहीं चाहता था तो India ने क्या करा था छुप के ये सारे experiment वगैरह करे थे तो वो चीज़ वो उसी तरह की कुछ चीज़ कहना चाह रहा है कि भाई कुछ चीज़ ऐसी है जो इंडिया चाहता है वो आगे चले बट यू एस को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता तो जब हम इच्छा करते हैं जब किसी चीज के लिए अपेक्षा करते हैं तो हम वुड यूज करते हैं बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है आंसर देखिए आंसर क्या होगा सी बोल रहे हैं लोग भाई सी में गलती क्या है ये तो बता दो सी में या बी में गलती क्या है क्या गलत बोल रहा है ये क्या गलती है ये बता दीजिए वॉट इज दॉट इज द एरर इन सी और बी एरर बता दीजिए भाई जो लोग सी और बी जनरली सारे लोग क्या कर रहे हैं जनरली सारे लोग ही बोल रहे हैं सी और बी में से एक प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी के भाई क्या गलती है आशुतोष नए स्टूडेंट हो जरा ये और बता दीजिए जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं क्या आपका प्री क्लियर हो गया है या आप प्री का जो सिलेबस है वो पढ़ चुके हैं प्री का सिलेबस अगर पढ़ चुके हैं ये जो तैयारी हम ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आई बी मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं ठीक है जी मच नहीं होगा हाउ मच द यू एस माइट अपोज हाउ एवर मच द यू एस माइट अपोज इट ठीक है मच ठीक है मच ठीक लिखा हुआ है मैनी तो हो ही नहीं सकता मृत्युंजय मैनी नहीं हो सकता मैनी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैनी तो यूज ही नहीं होगा अपोजिशन के लिए मैनी वी कैन नॉट यूज मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है हाउ एवर मच 
मच मतलब इंटेंसिटी के लिए बोल रहा है कि भाई कितना भी उसको अपोज करें भाई इंडिया किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता है इंडिया चाहता है कोई चीज आगे बढ़े कितना भी अपोज किया जाए यूएस से ठीक है तो बिल्कुल ठीक लिया लिखा हुआ है नो मैटर हाउ मच द यू एस माइट अपोज इट ठीक है तो मच तो ठीक लिखा हुआ है बट यहाँ पे गलती क्या है हाउ मच हाउ मच भाई अविनाश बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ठीक है चैतन्य बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाउ मच हाउ मच आ जाएगा मच सही लिखा हुआ है मच की जगह मैनी नहीं हो सकता मैनी काउंटेबल के लिए जाता है भाई मैनी काउंटेबल के लिए जाता है और अपोजिशन या अपोज करना इट इज अनकाउंटेबल तो यहाँ पे हाउ की कमी है हाउ मच हो जाएगा हाउ मच हो जाएगा तो एरर कहाँ पे है एरर सी में है एरर सॉरी एरर जो है वो सी में है ठीक है एरर जो है वो सी में है चलें भाई आगे चलें समझ में आ गया थम्स अप दे दीजिए अगर समझ में आ गया हो भाई समझ में आ जाए तो भाई रूल है ये क्लास का हमारी जो मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता है समझ में जैसे जैसे आता जाए थम्स अप देते जाइए जिससे मुझे भी पता चलता रहे ना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेकार में मैं पढ़ाती रहूंगी अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आराम से देख लीजिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है अगेन मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है आराम से करो मॉडरेट से डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन आराम से देख के करो टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं कह रही हूँ जब अगला सेशन लेके आऊंगी नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी उसमें क्या करेंगे हम उसमें बेसिकली टाइमर लगा के करेंगे तो वहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि के ये बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है चीजों को टाइम में कैसे करना है भाई सौ क्वेश्चन एक घंटे में करने हैं तो टाइम से करना पड़ेगा ना चलो क्वेश्चन पढ़ो आराम से सी बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं लोग चलो बहुत बढ़िया सी डी बोल रहे हैं चलिए आर्यन राव थैंक यू सो मच चलिए आगे चल रहे कह रहे हैं दो दो हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बियर विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन दी वाइडर कैनवास वाइडर मतलब बड़ा ठीक लिखा हुआ है वाइडर कैनवास के बड़ी बड़े परस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ कंडीशन को बियर करता है ठीक है इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही हेल्थ कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा इट इज द विल एंड द डिटर्मिनेशन टू एक्ट टू एक्ट दैट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट और वो क्या होता है ये विल और डिटर्मिनेशन होती है कि हमको क्या करना होता है इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है और इनको ये क्योंकि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपको हेल्थ कंडीशन में सुधार लाने पड़ेंगे और ये क्या है ये पैरामाउंट पैरामाउंट मतलब होता है टॉप जो सबसे ऊपर होता है जो सबसे मेजर होता है मेजर इम्पॉर्टेंस वाली बात है अब देखो यहाँ पे बहुत ही हल्का सा एरर है आंसर बता देती हूँ दैट सही लिखा हुआ है दैट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो दैट कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है वहां पे दैट इज राइट मैं आंसर आपको बता देती हूँ जहां पे एरर है एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एरर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में एरर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी पे एरर जो है एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी एरर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी अब देखो जरा एरर कहाँ पे है एरर ऑप्शन नंबर बी में है मेरे पास एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है बताइए क्या होना चाहिए एरर ऑट येट सही है ऑट येट बोलते हैं मार्कस बिल्कुल सही बोल रहे हो और दो के साथ ये जरूरी नहीं है हर जगह लगाया जाए दो ठीक लिखा हुआ है दो हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बियर बियर के साथ अब देखो क्या है क्या हम लोगों ने सब लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हुए हैं क्या हम लोगों ने सबने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हुए हैं क्या हम लोगों ने सबने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हुए हैं पढ़े हुए हैं तो यस लिख दीजिए जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो यस लिख दीजिए जिन लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हुए हैं वो यस लिख दीजिए चंदन कुमार बिल्कुल सही जवाब संतोष बिल्कुल ठीक जवाब ठीक है चलो जी कह भाई किसी ने जब जिन का क्या आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रखे अगर फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ रखे तो फ्रेजल वर्ब पढ़ लीजिएगा फ्रेजल वर्ब्स आजकल बैंकिंग के एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं देखिएगा एग्जाम्पल देख लो फ्रेजल वर्ब का जरा जैसे हमारे पास ये होता है मेड अप फ्रेजल वर्ब है 
फ्रेजल वर्ब किससे बने हुए होते हैं वर्ब से और प्रपोजिशन से मिलके बने हुए होते हैं और इनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जैसे द बुक इज मेड अप ऑफ फोर चैप्टर्स ठीक है ही मेड अप एन इम्पॉसिबल टेल ऐसे ही हमारे पास होता है कॉल फॉर कॉल फॉर का मतलब डिमांड कर दी और कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब है कोई चीज कैंसिल कर दी जाएगी या पोस्टपोन कर दी जाएगी ऐसे ही क्या है यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बियर के साथ ना विद नहीं आएगा बियर के साथ क्या आना चाहिए बियर के साथ होना चाहिए ऑन बियर के साथ होना चाहिए ऑन और बियर ऑन का मतलब होता है रेलेवेंट टू किसी चीज के रेलेवेंस में होता है रेलेवेंट टू किसी चीज के रेलेवेंस में होता है तो वो यही कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है रेलेवेंट है किससे हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन से अगर नेशन में लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो वो इकोनॉमिकली या मतलब वो वर्क ज्यादा कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और इसको हमें देखना पड़ेगा और हमें हमें डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी विल रखनी पड़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और हेल्थ को दोनों को इंटरलिंक्ड करते हुए इस फिनोमिन को हमें पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर रखना पड़ेगा बियर के साथ ऑन आएगा बिल्कुल ठीक है अविनाश वेरी गुड बिल्कुल ठीक है अविनाश वेरी गुड फ्रेजल वर्ब्स के लिए भी ठीक है प्लान करती हूँ जल्दी ही एक स्पेशल सेशन इसके लिए भी आधे घंटे का मैं प्लान कर लूँगी टाइम स्लॉट देख के जब भी टाइम स्लॉट होगा या आपके लिए इसके लिए प्लान कर दिया जाएगा आपको एक दो दिन पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा उस पर भी मैं फ्रेजल वर्ब की आपको पूरी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए जी मार्कस बिल्कुल ठीक है वाइडर वाइडर कैनवास मतलब आपको बड़े परस्पेक्टिव पे देखना पड़ेगा जैसे अभी क्या हो रहा है अभी हम वाइड कैनवास पे देख रहे हैं वाइड कैनवास मतलब हम इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं तो अभी आपको क्या करना है इन दोनों को इंटरलिंक करते हुए उसको और वाइडर तरीके से देखना है और उसको क्या करना है उसको आपको सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाली इंपॉर्टेंस या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बनानी पड़ेगी तो अभी हम क्या कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं अभी और आगे आने वाले टाइम में ठीक है समझ में आ गया वाइडर क्यों होगा संतोष समझ में आ गया सुरेंद्र मेरा नाम आकांक्षा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मॉडरेट टू हाई भाई देखो देखा हमने बियर के साथ ऑन आया तो ज्यादा कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा जो है वो रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बट क्या है छोटी छोटी चीजें जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जैसे हम ईडियम्स नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग प्रिपोजिशन नहीं पढ़ते हैं हम लोग कंजंक्शन नहीं पढ़ते हैं तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आती हैं जो हमें समझ में नहीं आती फिर जो हमें पढ़ के समझ में नहीं आती जैसे कॉल के साथ हमने ऑफ क्यों लगाया कॉल के साथ हमने अबाउट क्यों लगाया या कॉल के साथ हमने आफ्टर क्यों लगाया या कॉल के साथ हमने फॉर क्यों लगाया तो हमें पता होना चाहिए इन सब चीजों का चलिए चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखो मैं इधर हो जाती हूँ आराम से देखो कह रहा है आरबीआई क्लैरिफिकेशन कम आरबीआई जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो आया क्योंकि आरबीआई क्लैरिफिकेशन दे रहा है ये सिंगुलर है दिस इज सिंगुलर तो हमने सिंगुलर वर्ब लिया है बिल्कुल ठीक है डेज आफ्टर बहुत दिनों बाद इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री फॉलोइंग अ मीटिंग विथ टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट कंपनी सेट द सेंट्रल बैंक वुड लुक इन लुक इन का मतलब बता दो जल्दी जल्दी सब लोग लुक इन Look into concerns and raises by concerns raises by the industry. कह रहा है कि आर बी आई का बहुत दिनों बाद क्लैरिफिकेशन आया और इंडिया 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 की जो कॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री थी उसने एक मीटिंग होल्ड करी थी किन के साथ टेक्नोलॉजी और पेमेंट कंपनीज के साथ पेमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं जैसे पेटीएम गूगल पे इस तरह की कंपनी होती है सिट्रस है ना जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो सिट्रस के थ्रू पेमेंट होता है जो टेक्नोलॉजी और पेमेंट कंपनीज हैं उनके साथ फिर सेंट्रल बैंक ने बोला कि वो देखेगा वो लुक इन टू करेगा कंसर्न रेज बाय द इंडस्ट्री जो भी इन सारी कंपनीज ने अपना कंसर्न बताया है उसकी वो उसके बारे में वो सोचेगा लुक इन टू बिल्कुल ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन लुक इन टू फ्रेजल वर्ब है अगेन इट इज अ फ्रेजल वर्ब लुक इन टू ठीक है दो तरीके से यूज होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है है ना या फिर ये एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है एग्जामिन के लिए यूज होता है ठीक है जी तो फ्रेजल वर्ब है तो लुक इन टू में तो कोई गड़बड़ नहीं है लुक इन टू जो लोग बोल रहे थे कोई गड़बड़ नहीं है चलिए अब जल्दी जल्दी अब जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए कि एरर कहाँ पे है और अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई बता दीजिए 
अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन ई बता दीजिए जल्दी से चलिए भाई समझ में आता जा रहा है तो लाइक करते जाइए लाइक का बटन दबाते जाओ ठीक है और हम सब देते जाओ चलिए सी की क्लासेस के लिए अभी मैं सी नहीं ले रही हूँ अभी मैं बैंक को ही फोकस कर रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी सालों से कैट के लिए पढ़ा रही थी तो एस बी को हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि एस बी बिल्कुल कैट लेवल तक का आता है बाकी जो भी लो भाई जो भी कम लेवल के सेशंस हैं वो आप एस के लिए उसके आई के लिए बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि एरर ऑलमोस्ट सेम आते हैं बैंकिंग में क्या होता है ना भाई देखो एरर्स तो आते हैं बट उनके ना जो पैटर्न है उनके साथ बहुत सारी चेंजेस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं बट ये तो बेसिक चीजें हैं ये सब जगह आती हैं ठीक है तो आप इनके बीच का आप इनमें ये समझते जाओ किस तरह के एरर्स आते हैं जो जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बताती जाऊंगी डोंट वरी एसएससी में फ्रेजल वर्ब्स जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई फ्रेजल वर्ब दे दिया उसका मीनिंग चार दे दिया उसमें से पूछ लिया कि इसका मीनिंग क्या है या एक सेंटेंस में आपको दे दिया लुक इन और उसका मीनिंग पूछ लिया नीचे चार या पांच ऑप्शन में से क्या है तो फ्रेजल वर्ब वहां के लिए भी जरूरी है बट इस तरह के एरर नहीं आएंगे पैटर्न अलग तरीके का आएगा हाँ जी चलिए भाई आंसर ऑप्शन क्या है इसका कह रहा है द आरबीआई क्लैरिफिकेशन कम्स डेज आफ्टर इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री फॉलोइंग मीटिंग फॉलोइंग मतलब वो कर रही है मीटिंग कर ली थी उन्होंने मीटिंग फॉलोइंग मतलब कर ली गई थी मीटिंग विद द टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट कंपनी सेड द सेंट्रल बैंक वुड लुक इन टू कंसर्न रेज बाय द इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक है काफी लोग ने सही जवाब दिया है आउटस्टैंडिंग स्टार ने सही जवाब दिया है संदीपता ने सही जवाब दिया है और ऊपर भी मार्कस सुधांशु सौरभ इन लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कोई एरर नहीं है सेंटेंस इज फाइन सेंटेंस इज फाइन ठीक है आगे चलते हैं भाई उस दिन एक बच्चा कह रहा था आप चलती रहती हो तो मैं आप इधर खड़ी हो रही हूँ आराम से अपने आराम से देखो क्या एरर होना चाहिए आराम से करो ठीक है अब क्या होता है बैंक के लिए ना देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पैरा जम्बल्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है एयरफोर्स के लिए भी शुरू करेंगे डोंट वरी सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे शुरू होगा अभी फिलहाल बैंक को फोकस कर रही हूँ वही मैं कह रही हूँ जो भी हम बेसिक सेशंस करते हैं ठीक है जिनमें कुछ नहीं लिखा होता जो बेसिक सेशंस होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता है कि भाई ये आई के लिए या आर के लिए है तो वो आप सेशन्स देख सकते हो वो सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है और आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिखा हुआ होगा कि भाई फॉर ऑल एग्जाम्स ठीक तो मैं बात कर रही थी कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है पैरा कंप्लीशन आजकल आ रहे हैं पैरा जम्बल्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे भी ज़्यादातर क्वेश्चन या बैंक के एग्जाम में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स से आते हैं इकोनॉमिक बेस्ड चीज़ें होती हैं या गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है या इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है इंडियन इकोनॉमी पे तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एडिटोरियल तो पढ़िए ही पढ़िए एडिटोरियल के साथ जो इकोनॉमिक टाइम आता है वो ज़रूर पढ़ना है ठीक है वो ज़रूर पढ़ना है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं किस तरीके से हम लोगों की इकनॉमी बढ़ रही है घट रही है जी का क्या रोल है लोन रेट में या रेपो रेट का क्या रोल है तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीजें कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे चलिए क्वेश्चन देखें आराम से क्वेश्चन देख रहे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव आराम से देखिए क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है ठीक है क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है आराम से होगा क्वेश्चन आराम से देखो आंसर देना शुरू करो भाई बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया ईजी है ईजी है आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ठीक है पैरालिज्म का एरर है पैरालिज्म जैसे पिछले कुछ सेशन से अगर देखे होंगे तो बताया था मैंने कि पैरालिज्म ये बोलता है कि सारे वर्ब सेम फॉर्म में होने चाहिए और सारे वर्बल्स वर्बल्स क्या होते हैं वर्बल्स होते हैं जेरेंड को वर्बल बोलते हैं जेरेंड होते हैं आईएनजी वाले फॉर्म वाले वर्ब इन्फिनेटिव जो होते हैं वो वर्बल्स कहलाते हैं इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस वी 
टू प्लस वी वन या इन्फिनेटिव होते हैं और जेरेंड होता है वो प्लस आई वो सेम फॉर्म में होने चाहिए सेंटेंस में बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है ये आ, अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो कह रहे हैं सब म्यूनसिपैलिटीज म्यूनसिपैलिटी होता है इलेक्टोरेट एक जगह होती है जैसे हमारी अपनी अपनी म्यूनसिपैलिटीज है सबकी ठीक है लाइक like चेन्नई मुंबई ठीक है कन्फाइंड जगह होती है जैसे चेन्नई की अलग होती है मतलब चेन्नई का पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग है बॉम्बे का कॉरपोरेशन अलग है मेयर और तुम्हारा डेली का अलग अलग कॉरपोरेशन है वो जो साफ सफाई और बाकी अमेनिटीज का चीजें देखती है सम म्यूनसिपल म्यूनसिपैलिटीज लाइक चेन्नई मुंबई हैदराबाद वर फोर्स टू कट वाटर सप्लाई कटिंग नहीं आएगा ना टू के साथ कटिंग नहीं है मतलब टू के साथ कटिंग नहीं आएगा टू के साथ कटिंग नहीं आएगा और देखो आप जैसे ही इसके साथ टू कटिंग या कटिंग वाटर सप्लाई तो सेंटेंस गलत बैठ जाता है और आप यहाँ देखो क्या कह रहा है टू कटिंग वाटर सप्लाई टू एंश्योर टू एंश्योर बोल रहा है बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे कटिंग नहीं आएगा टू कट आएगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा अगर कटिंग लगाएंगे तो एंश्योरिंग लगाना पड़ेगा ठीक है तो दो में दो चीजों में एरर नहीं हो सकते कि बी में से भी हमें टू हटाना पड़े और वहां पे हमें टू एंश्योर की जगह एंश्योरिंग हटाना पड़े ठीक है भाई कोई दिक्कत परेशानी किसी को समझ में आ गया है तो प्लीज थम सब हाँ जी आशीष ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ आधे घंटे का आई प्लान आ सेशन ऑन फ्रेजल वर्ब डोंट वरी जल्दी प्लान कर लूंगी विद इन दिस मतलब आफ्टर न्यू ईयर कभी भी प्लान हो जाएगा डोंट वरी आफ्टर न्यू ईयर कभी भी प्लान हो जाएगा चलो जी देखो जरा क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सिक्स अगेन इट इज मॉडरेट टू हाई लेवल आराम से देख के करो मॉडरेट टू हाई लेवल आराम से देख के करो ठीक है आराम से बहुत पिक्यूलियर सा मतलब बहुत ही सटल सा एरर है बहुत ही नन्ना सा एरर द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइंड वेदर अ पर्सन कुड करेक्टली परसीव परसीव होता है किसी चीज को देखना समझना ईच इमेज एज फेक एव वॉज देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विद द इंटरनेट एंड डिजिटल फोटोग्राफी ठीक है तो वो भाई जितना आपको डिजिटल फोटोग्राफी या इंटरनेट के साथ एक्सपीरियंस होगा ठीक है इंटरनेट के साथ जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आप ये समझ पाओगे कि इमेज जो है वो फेक है या ठीक है चलिए देखिए एरर बताना शुरू करिए क्लास के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस उसके लिए क्लास के लिए यू कैन जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती है तो जल्दी होपफुली सेकेंड या थर्ड में मैं प्लान कर लूँगी क्लास के लिए तो मैं आपको कल का सेशन जो होगा मेरा नाइन टू टेन वाला उस वो सॉरी इलेवन नाइन टू इले वो सॉरी सॉरी टेन टू इलेवन वाला जो मेरा सेशन होता है आईबीपीएस का उसमें मैं आपको कंफर्म कर दूंगी व्हेन विल आई टेक द सेशन फॉर फ्रेजल वर्ब टेन टू इलेवन मेरा सेशन होता है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का उसमें आई एल कन्फर्म ठीक है कि कब मैं आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब का सेशन लूंगी चलिए क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ आंसर क्या बोल रहे हैं सब लोग ए बोल रहे हैं क्या आंसर ए में क्या गड़बड़ है भाई ये बता दो व्हाट इज द व्हाट इज द एरर इन ए सी में जो सी कह रहे हैं वो सी बता दो सी जो कह रहे हैं वो सी बता दो ए जो कह रहे हैं ए में वो बता दो चलिए द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइंड फैक्टर ठीक लिखा हुआ है द मेन फैक्टर्स कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं दैट डिटरमाइंड वेदर अ पर्सन कुड करेक्टली परसीव ईच इमेज Each image as a fake, as a fake. Each के साथ image ठीक है ना Each के साथ तो singular ही आता है Marcus. Each के साथ तो singular ही आता है Ruler अच्छा each हाँ each के sorry each के साथ ruler आता है बिल्कुल ठीक है Each images, each images ठीक है Each images as fake. Each images as fake. चलो दो भाई दो जगह मुझे एरर लग रहा है चलो दो जगह मुझे एरर लग रहा है एक तो मेन फैक्टर्स में एरर लग रहा है और एक ईच ईच इमेज में एरर ईच इमेज में एरर लग रहा है ईच इमेज में एरर लग रहा है दो जगह एरर हो गया तो मेरे को ए और सी में से दो जगह में से एरर लग रहा है अब देख लो आंसर क्या होना चाहिए मुझे एरर दो जगह लग रहा है चलो बताओ जी कह रहा है कि भाई द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर अ पर्सन कुड करेक्टली परसीव ईच इमेज या इमेज एज अ फेक वॉज देयर लेवल ऑफ वॉज देयर लेवल ऑफ देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विद द इंटरनेट एंड डिजिटल फोटोग्राफी बताएं भाई क्या होना चाहिए 
अब देखो ईच के साथ इमेज तो ठीक लगा हुआ है ईच के साथ इमेज तो ठीक लगा हुआ है ईच मतलब सिंगुलर ईच इमेज ईच बॉय ईच गर्ल ईच ईच पेपर तो ईच के साथ तो ठीक लग सही लगा हुआ है ईच के साथ तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है बट यहाँ पे क्योंकि वो मेन फैक्टर्स बोल रहा था वो मेन फैक्टर्स बोल रहा है ठीक है मेन फैक्टर्स बोल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे वर आ जाएगा ठीक है ये चीज समझ में आ गई ये चीज समझ में आ गई ईच इमेज बिल्कुल ठीक लगा हुआ है जैसे हम बोलते हैं ईच बॉय ईच गर्ल ईच ईच पर्सन या ईच पर्सोनल या ईच स्टूडेंट ठीक है ईच के साथ बिल्कुल ठीक लगा हुआ है ठीक द मेन फैक्टर्स फैक्टर कई सारे हो सकते हैं फैक्टर्स कैन बी मोर देन वन ठीक है बट यहाँ पे क्योंकि मेन फैक्टर्स लगा हुआ है और फैक्टर जो है वो प्रूलर है तो यहाँ पे क्या होगा वर्ब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वर्ब के मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आ जाएगा ठीक है हो गया है तो समझ में आ, समझ में आ गया है तो थम सब दे दीजिए थम समझ में आ गया है तो सम थम सब दे दीजिए चलिए समझ में आ गया है तो थम सब दे दीजिए ईच के साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है ईच के साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है ठीक है चलिए सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है परवीन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं चले वर्ब आ गया वर्ब ठीक है डिटरमाइंड में क्या गड़बड़ है कहाँ डिटरमाइंड है ठीक है दैट डिटरमाइंड डिटरमाइंड पास्ट में बता रहे हैं ना कि भाई जो हमारे मेजर फैक्टर्स थे उन्होंने डिटरमाइन किया था कि वेदर अ पर्सन इज करेक्टली टू परसीव ईच इमेज एज फेक वर देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है चले आगे चले नेक्स्ट करें डिटरमाइंड क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले हो चुका है डिटरमाइंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है बता रहे हैं वो चीज जो हो चुकी है उसको बोल रहे हैं चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए चलो जी अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मॉडरेट टू हाई अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मॉडरेट टू हाई आराम से देखो मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी है चलिए चलिए सेवन देखो इंडियाज इकोनॉमी विच ग्रो एट इट्स स्लोएस्ट इन मोर देन फोर ईयर्स ओवर जनवरी टू जनवरी एंड मार्च क्वार्टर भाई कह रहे हैं पिछले चार सालों में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ हुई है इज इंट एनी कंडीशन टू टेक अ बिग हिट फ्रॉम अ पुअर मानसून तो ये पुअर मानसून की वजह से नहीं है किसकी वजह से हुई है चलो जी देखो बताइए बताइए कैसा क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए बताइए चलो जी जिन्होंने सेशन लाइक नहीं करा है सेशन लाइक करते रहो जल्दी जल्दी चलो एरर बताते जाओ कह रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी विच ग्रू ठीक है ग्रू मतलब पास्ट टेंस में ग्रू हुई थी स्लोएस्ट ग्रू हुई थी कब ग्रू हुई थी मोर देन फोर इयर्स ओवर दी मार जनवरी मार्च क्वार्टर में जो था सबसे स्लोएस्ट रहा पिछले चार सालों में इज इंट इन एनी कंडीशन टू टेक बिग हिट फ्रॉम दी पुअर मानसून के उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई बी जो लोग बता रहे हैं बी जो लोग बता रहे हैं बी आंसर जो लोग बता रहे हैं बी आंसर वो ये बता दें बी में क्या एरर है वॉट इज द एरर इन बी आप बी आंसर बता रहे हो तो ई में क्या एरर है बाय पुअर मानसून बाय फ्रॉम अ पुअर मानसून ठीक है फ्रॉम ठीक है हिट बिग हिट फ्रॉम अ पुअर मानसून फ्रॉम उसकी वजह से पुअर मानसून की वजह से तो उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है देखो जरा ठीक लिखा हुआ है बी में क्या एरर है ओवर नहीं होगा क्या कह रहा है ओवर नहीं ठीक है ओवर द क्वार्टर ओवर मतलब ये क्वार्टर जो चलता आया है उसके ओवर सम टाइम मोर देन फोर ईयर्स ठीक है मोर देन फोर ईयर्स सही है इन मोर देन फोर ईयर्स बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ओवर नहीं ओवर ठीक है ओवर दी क्वार्टर ओवर दी क्वार्टर हमने ये देखा कि ये कंडीशन जो है वो सुधरेगी नहीं भाई कोई गाइस इसमें कोई एरर नहीं है इसीलिए मैंने इसको बोला था मॉडरेट टू हाई देर इज़ नो एरर देर इज़ नो एरर इन इट सही लिखा हुआ है मोर देन फोर ईयर्स ओवर दिस क्वार्टर ये जो स्लोएस्ट ग्रोथ है ये मोर देन फोर ईयर्स की है और ओवर दिस क्वार्टर इस क्वार्टर के जो जनवरी से मार्च को वाले क्वार्टर है उससे भी जम कर गई है और ये कंडीशन कोई भी हिट नहीं ले पाएगी या कुछ भी नहीं होगा या इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा पुअर मानसून ठीक है जी पुअर मानसून ठीक है कोई गलती नहीं है नो एरर है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा क्वेश्चन है आई बी पी मेन से लिया हुआ क्वेश्चन है आई बी पी मेन से लिया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट 
क्योंकि ओवर बता रहा है बेटा देखो प्रियांशु ढींगरा ओवर ये बता रहा है कि ये जो जनवरी और मार्च वाले क्वार्टर है ना ये लो स्लो ग्रोथ जो है इसको भी ओवर मतलब इसको पास ऑन कर गई है आगे ठीक है सिंस कहा पे सुरेंद्र सिंस कहाँ पे लगवाना चाह रहे हो आप सिंस कहाँ पे लगवाना चाह रहे हो सिंस फोर ईयर कह रहे हैं मोर देन मतलब चार सालों से ज्यादा वो चीज चल रही है और अब तक चलती आ रही है सिंस में क्या होता है हम पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कब से चल रही है मतलब कितना समय हो गया चलते चलते सिंस में केवल पॉइंट ऑफ टाइम बताता है जैसे शी हेजबिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग बट हम ये कहते हैं दे हैव बीन बैटिंग फॉर टू आवर्स तो ठीक है तो मोर देन हाँ इसलिए लगाया है हमने चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट अगेन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है सही होना चाहिए सबका इजी टू मॉडरेट लेवल है सबका ठीक होना चाहिए अगेन क्लैरिकल एग्जाम से लिया हुआ है एस बी क्लैरिकल एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन टेक सोनम जाटव टेक जो है वो टेक्स प्रूलर के लिए लगता है और टेक्स जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है एक बार चलो फिर दोबारा देख लें सोनम क्या कह रही है यहाँ पे एक बार फिर देख लें सोनम क्या कहना चाह रही है टेक्स कहाँ लिखा हुआ है भाई यहाँ पे विच सो एज ग्रोथ टेक्स कहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन टू टेक टू टेक है ना भाई हमने ये पढ़ा था ना टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये प्रूलर फॉर्म में होती है इन्फिनेटिव ऐसे ही लिखे जाते हैं टू वेन हो गया टू टेक हो गया टू रन हो गया इन्फिनेटिव हैं तो इन्फिनेटिव लगाया उसने इन्फिनेटिव लगाया है कोई दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इजी टू मॉडरेट आंसर आने शुरू हो गए हैं भैया बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए हैं चलो कह रहे हैं इट वुड बी फ्यूटाइल फ्यूटाइल मतलब होता है नॉन प्रोडक्टिव फ्यूटाइल का मतलब होता है नॉन प्रोडक्टिव ये फुटाइल होगा ये नॉन प्रोडक्टिव होगा टू थिंक ये सोचना दैट फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विद देयर डीप पॉकेट्स डीप पॉकेट्स मतलब बहुत ज्यादा पैसा अंदर रख रखा है उन्होंने एंड एक्सपर्टीज वुड नॉट हैव फिगर्ड आउट द रियल स्टेट रियल रियल स्टेट ऑफ अफेयर कि भाई ये बेकार होगा सोचना जो फॉरन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है वो जिनके पास पैसा भी है और एक्सपर्टीज भी है उन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम uh, है या उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि भाई रियल स्टेट क्या चल रही है रियल सिचुएशन क्या है तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं कॉमन कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं रील ठीक है और रियल ठीक है रील जो होता है दैट इज फॉर फिल्मी समथिंग विच इज फिल्मी रिलेटेड टू फिल्म रिलेटेड टू मूवी जो चीज़ें स्टेज होती हैं जो चीज़ें बनाई गई होती हैं और ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑथेंटिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है रियल इज समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक जो ऑथेंटिक होती है ये कैसी होती है बनाई गई फॉर्स जो चीज़ें होती हैं आप बना लेते हो जैसे रील लाइफ कपल जैसे रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण कैसे कपल हैं रील लाइफ और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कैसे कपल हैं वो रियल कपल हैं तो याद रखने में आसानी होगी रियल स्टेट नहीं आएगा रियल ई वाला स्टेट नहीं आएगा स्टेट ही आएगा स्टेट मतलब सिचुएशन के लिए बोल रहा है कि उनको सही सिचुएशन पता थी तब भी उन्होंने अपने पैसे नहीं निकाले और अपनी एक्सपर्टीज नहीं निकाली ठीक है भाई समझ में आ रहा है सबको समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे दीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक है काफी लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल सही है काफी लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है बहुत बढ़िया चलिए आगे चले रील और रियल में फर्क समझ में आ गया रणवीर कपूर रियल लाइफ लवर है दीपिका पादुकोण के जबकि रणवीर सिंह रियल लाइफ रियल लाइफ लवर है या रियल लाइफ कपल है किन किसके साथ है वो कपल दीपिका पादुकोण के साथ ठीक है हाँ जी पर्सनल नहीं कर रही हूँ बट समझाने का तरीका है याद रहेगा यार ये लोग तो मतलब सेलेब्रिटीज हैं सेलेब्रिटीज को हम डिस्कस कर सकते हैं और याद रखने का तरीका है देखो क्योंकि हम आए दिन उनको देखते हैं तो याद रखने का तरीका है आप इनको याद रख सकते हो और चीजें ऐसी याद रखनी चाहिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आराम से बढ़िया क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो ठीक है मॉडरेट है वही पढ़ना अगर पढ़ने में अच्छे हो अगर पढ़ना आता है चीजें पढ़ी हुई हैं चीजें आती हैं ग्रामर स्ट्रांग है तो हो जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं चलिए आंसर जल्दी जल्दी दे दे 
और सेशन लाइक करते जाओ सेशन शेयर करते जाओ कमेंट करते जाओ ठीक है आराम से कुछ चीज़ अगर लग, तब भी लग रहा है कौन जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको लगता है कोई कोई आ, सेशन चाहिए उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है प्लीज़ वीडियो के नीचे वीडियो के नीचे स्पेस होता है ठीक है वीडियो के नीचे स्पेस होता है जहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हो तो कमेंट लिख दीजिए क्योंकि चैट तो लाइव चैट चली जाएगी ठीक है उसके बाद वीडियो के नीचे आप कमेंट लिख सकते हो अपने जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है चलिए ऑफ आएगा कहाँ पे आएगा चंदन ऑफ कहाँ पे आएगा कहाँ पे एरर है एरर है ऑप्शन बी में एरर है ऑप्शन बी में डिस्पाइट और इंस्पाइट इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं ठीक है दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग एक ही होता है ठीक बट क्या होता है इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता तो यहाँ पे इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा हुआ है वही गलती है तो इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा बी शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन ठीक लेवल का क्वेश्चन था जिन लोगों का पढ़ना स्ट्रांग है उनको आ गया होगा जिन लोगों का नहीं है पढ़ना स्ट्रांग उन्हें नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इतने माइन्यूट से एरर इतने सटल से एरर जिनको हम इग्नोर कर देते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं देखिएगा क्वेश्चन बटन अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल ही आता है एग्जाम में भाई देखो क्लैरिकल एग्जाम में मॉडरेट लेवल ही आता है हाई लेवल थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं आगे देखते जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कह रहा है गिविंग द लार्ज बेस ऑफ टैंक्स एंड रिजर्वायर्स रिजर्वायर्स होते हैं जो चीज़ें सेव करने के काम आते हैं जैसे कि सुंदरबन सुने होंगे ठीक है उसके अलावा और क्या है जैसे काजीरंगा पार्क सुना होगा तो ये रिजर्वायर्स हैं और ऐसे ही पानी के लिए क्या होता है टैंकर्स बना दिए जाते हैं या खड्डा खोद दिया जाता है जिससे पानी या लोग अपने घर में बना लेते हैं जिसमें पानी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है तो प्रिजर्व करके रखने वाली जगह या चीज को हम रिजर्वायर बोलते हैं कह रहा है गिविंग द लार्ज बेस ऑफ टैंक्स टैंक्स वही टैंक भरना तो पानी के हिसाब से बात हो रही है एंड रिजर्वायर्स इन ग्रेटर चेन्नई प्रूडेंट रेनफॉल प्रूडेंट होता है सही अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में प्रूडेंट रेनफॉल मैनेजमेंट रेनफॉल मैनेजमेंट प्रूडेंट देखो वॉइस के लिए भी यूज़ हो सकता है या वो लोग जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन या ज़्यादा समझ होती है उनके लिए यूज़ होता है तो भाई वो उन्होंने मैनेजमेंट का एक बहुत वाइस तरीका है जिससे कि रेनफॉल को बचा के रखा जाए कैन हेल्प इट दो विदरिंग समर विदरिंग होता है मुरझा देने वाली बहुत ज़्यादा स्क्राउचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली समर्स समर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीजन की बात हो रही है और वीक मानसून जब वीक मानसून नहीं होंगे चलिए करें आंसर बताएं क्या होना चाहिए भाई सेंटेंस समझ में आ गया क्या कह रहा है कि भाई लार्ज बेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर में टैंक्स और रिजर्वायर्स रखे गए हैं ग्रेटर चेन्नई में जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है टू मैनेज रेनफॉल रेनफॉल मैनेजमेंट का जिससे क्या होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी या मानसून नहीं होगा तो उस पानी को यूज़ किया जा सकता है चलिए जी आंसर मैं बता देती हूँ जैसे काफ़ी लोगों को आंसर कुछ और लग रहा होगा यहाँ आ जाएगा गिविंग नहीं आएगा गिविन गिविंग मतलब दिया जा रहा है गिविन मतलब दे दिया है या दे रहे हैं एग्जाम्पल की तरह यूज हो जाएगा गिविन दैट ये चीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ठीक है आ गया समझ में गिविन होगा आकाश बिल्कुल ठीक बता रहे हैं चलिए गिविन गिविन दैट जैसे हम कहते हैं गिविन दिस एग्जाम्पल या गिविन दिस कंडीशन एज ठीक है कोई दिक्कत परेशानी गिविन होगा गिविन ठीक नो एर नहीं है आंसर ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो गया मेरा गिविन दैट द बेस ऑफ द लार्ज बेस ऑफ टैंकर्स एंड रिजर्व ऑयल्स ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम दोबारा एक लो गिविन होगा गिविन ना कि गिविंग होगा गिविंग मतलब अभी चल रहा है कॉन्टीन्यूस टेंस में चल रहा है ये चीज़ें ऑलरेडी मैनेज कर दी गई हैं रख दिया गया है रिजर्वायर रख दिए गए हैं टैंकर्स रख दिए गए हैं जिससे कि आगे फ्यूचर में कोई चीज़ ना हो तो गिविन लगाएंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत परेशानी चले आगे चले जेरेंड नहीं होगा जेरेंड नहीं होगा सुनील आकाश बिल्कुल ठीक बोल रहे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अगेन वही लोग जो पढ़ते हैं मतलब जो, जो थोड़ा सा सगेशियसली पढ़ते हैं सगेशियसली मतलब चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके पढ़ना देखो दो तरीके से पढ़ते हैं लोग एक तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं एक होता था ना जैसे बचपन में मम्मी आ रही है तो पेपर वो खोल के बैठ गए कॉपी खोल के बैठ गए और क्या कर रहे हो आप कॉपी खोल के बेटा बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो मम्मी ने पूछा क्या पढ़ा तो समझ में नहीं आया क्या पढ़ा ठीक है यार टीचर जैसे स्कूल में होता था जनरली हमें टीचर ने खड़ा कर दिया बोला चलो बेटा रीडिंग 
रीडिंग करो अब बेटा रीडिंग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं दस मिनट बाद मैडम ने पूछा क्या समझ में आया जी हम तो रीडिंग कर रहे थे हमें कहाँ समझ में आया बगल वाले से पूछा कि भाई तुम्हें क्या समझ में आया मैडम मैं तो सुन रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आया ये होती है पैसिव रीडिंग पैसिव रीडिंग मतलब कि आप कुछ समझ नहीं रहे हो बट पैसिव रीडिंग का हमारे पास हमारा यहाँ तो कोई रोल नहीं है हमें तो क्या करना है हमें तो बेसिकली यहाँ पे बताना है कि एरर क्या है तो हमें एक्टिव रीडिंग करनी है कि रीडिंग करते हुए रीडिंग करते हुए आप क्या बताओगे यहाँ पे रीडिंग करते हुए आप ये बताओगे कि आपने पढ़ के क्या समझा या उसमें क्या एरर्स हैं या उसमें क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चलिए जगप्रीत इन स्पाइट और डिस्पाइट का एरर वो कैब वाले शो में बताऊंगी मैं वैसे हालांकि ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता है आजकल मॉडर्न ग्रामर में तो दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो जाते हैं बट आपको अगर बहुत ही देखो इतना माइन्यूट चीज़ें हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती देखो क्लास पढ़ानी है तुम्हें अगर पढ़ाना है जगप्रीत तो आप इन सब चीज़ों के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश कर सकते हो ठीक है वो कैब में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सेशन मुझे टाइम पर ख़त्म करना है ठीक है बट अगर नहीं पढ़ना है आपको पढ़ाना नहीं है आपको उस तरह की चीजें नहीं करनी है तो प्लीज मतलब क्योंकि वो दोनों आपस में कभी भी आप ये देखोगे कभी भी आपको चॉइस में नहीं दी जाएगी तो ठीक है आपको अगर डिफरेंस चाहिए तो वो कैब वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलिए चलो आगे चल रहे हैं चलिए पीपल होगा बिल्कुल ठीक है पीपल होगा भाई बिल्कुल सही है काफ़ी लोग ये पीपल्स जैसा कुछ नहीं होता पीपल अपने आप में ही प्रूलर होता है तो इस तरीके से पीपल हो जाएगा ए में एरर है इजी क्वेश्चन था जैसे मैंने बताया गुड वेरी गुड बढ़िया चलिए जी क्वेश्चन नंबर इलेवन आंसर ऑप्शन ए चलो जी आगे चलते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई मॉडरेट टू हाई चलिए जल्दी जल्दी चलिए बीच बीच में इजी क्वेश्चन इसलिए डाल दिए कि भाई आराम से आप लोग थोड़ा रिलैक्स भी होते रहो और आपको ये भी पता चले कि भाई छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं चलो जी देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर बियरर मतलब वो लोग जो बियर करते हैं या वो लोग जिन पे कोई चीज़ होती है जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन पे पोस्ट होती है केम द प्रिंस ओसामा इन हर प्रिंसेस प्रिंसेस ओजामा इन हर रॉयल चैरियट चैरियट होता है रथ ठीक है कि भाई जिन लोगों के पास रॉयल अपनी पोस्ट थी उनमें से क्या हो रहा था प्रिंसेस ओजामा आ रही थी अपने चैरियट पे दैट वाज ऑफ गोल्डन एंड एंड क्रस्टेड गोल्डन उस पर नकाशी हो रखी थी विद एमरल्ड्स एमरल्ड मतलब एक तरह का आ, वो होता है सेमी प्रीशियस स्टोन होता है एमरल्ड्स डायमंड सेट इन स्क्यूजिट स्टाइल इन क्यू इन इन एक्सक्यूजिट स्टाइल एक्सिक्यूजिट होता है कि वो चीज़ें जो नीच होती हैं वो चीज़ें जो स्पेशल होती हैं कि भाई जो बियरर थे जो भी किंग क्वीन थे रॉयल स्टैंडर्ड वाले जो थे ठीक है वो क्या कर रहे थे उनमें से प्रिंसेस ओजामा आ रही थी अपने रथ में जो उनका रश था उन पे उस पर जो नकाशी हुई हुई थी वो कैसी हुई हुई थी एमरल्ड्स की और डायमंड्स के सेट की जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके का डिज़ाइन था अलग तरीके का डिज़ाइन था आंसर बताइए आंसर बताइए लोग कह रहे हैं बी होगा बी में क्या एरर है बेटा ये बता दो बी में क्या हो रहा है एरर है जस्ट बिहाइंड जस्ट बिहाइंड ठीक है लोगों के पीछे किन लोगों के पीछे जो रॉयल स्टैंडर्ड बियरर थे जो क्या थे जैसे सेनापति हो गए ये सारे हो गए नोबल्स वगैरह होते उनके पीछे आ रही थी तो ठीक है उनके पीछे आ रही थी प्रिंसिपल ओ प्रिंसेस ओसामा ठीक है तो सही लिखा हुआ है अब ये देखो यहाँ पे क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है रॉयल चैरियट के बारे में बात कर रहा है इट इज़ टॉकिंग अबाउट रॉयल चैरियट आराम से देखना रॉयल चैरियट के बारे में बात कर रहा है तो दैट नहीं आएगा कनेक्टर जो आएगा यहाँ पे विच आएगा क्योंकि चैरियट इज़ आ लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग चैरियट जो है वो लॉ लॉ नॉन लिविंग थिंग है ठीक है चैरियट इज द नॉन लिविंग थिंग केम द प्रिंसेस द प्रिंसेस इसलिए बोला है क्योंकि स्पेसिफिक प्रिंसेस की बात कर रहा है कौन सी प्रिंसेस उजामा वो प्रिंसेस जो रथ में आ रही हैं रथ में आ रही हैं किस रथ में आ रही हैं जिसमें नकाशी हुई हुई है एमरल्ड्स की और डायमंड्स की समझ में आ गया समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्योंकि रथ की बात हो रही है बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट रथ तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा दैट जनरली सिचुएशन पर्सन इन सब चीज़ों के लिए आता है ठीक है कनेक्टर जब भी हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग वेच यूज़ करते हैं समझ में आ गया हो तो थम्सअप ठीक है सेशन लाइक करिए थम्सअप सेशन को लाइक कर दीजिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मॉडरेट टू हाई आराम से देख के करो मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी है जल्दी जल्दी करो भाई थर्टीन पे हैं अभी तो मैं आगे थर्टी क्वेश्चन तक करने हैं चलिए 
दैट जगप्रीत सिचुएशन के लिए यूज़ होता है या लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है जैसे कि भाई द बॉय दैट इज़ स्टैंडिंग एट द गेट इज़ राहुल इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हु भी यूज़ हो सकता है दैट भी यूज़ हो सकता है ठीक है द आंसर द आंसर दैट ही गेव टू मी वॉज इन करेक्ट इस तरीके से यूज़ होता है दैट ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है अमेड अमेड मतलब किसी चीज़ के बीच में ठीक लिखा हुआ है अमेड अमेस्ट एक जैसे यूज हो जाते हैं ठीक है अमेड और अमेस्ट एक जैसे यूज हो जाते हैं एंड एक्सकलरेटिंग पुलिस क्रैकडाउन क्रैकडाउन क्या होता है भाई क्रैकडाउन क्रैकडाउन तो बता हुआ होगा ना भाई बहुत आ रहा है आजकल न्यूज़पेपर में भाई जैसे जामिया में क्या हुआ था क्रैकडाउन हो गया था क्या गए थे पुलिस वालों ने घुस के बच्चों को मारा था ऐसा दिखाया गया ऐसा बोला जा रहा है ठीक है कह रहा है एंड ई e लगा हुआ है ना एक्सकलरेटिंग पुलिस क्रैकडाउन एक्सकलरेटिंग एग्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है ठीक है जो बढ़ता हुआ है पुलिस का क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर इन हांगकांग हांगकांग में भी ऐसे ही हुआ लोगों को मारा पीटा गया क्या कह रहा है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूरेंड सेड ऑन मंडे दैट ही वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न फॉर द सिचुएशन के वो बहुत ही कंसर्न थे सिचुएशन में एंड बिल्कुल ठीक लगा हुआ है क्योंकि ये वॉवल का यूज किया हुआ है तो इट इज राइट इट इज राइट अब देखो जरा आंसर क्या होना चाहिए कह रहा है कि भाई अमेड अमेड बीच में एक, जो एक्सकलरेटिंग जो बढ़ता जा रहा था इंक्रीजिंग था बेसिकली ये इंक्रीजिंग को डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग पुलिस क्रैकडाउन के पुलिस मार रही थी किन को मार रही थी प्रोटेस्टर्स को मार रही थी हांगकांग में तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने क्या बोला मंडे को मंडे को बोला सेड ऑन मंडे ये भी ठीक है दैट ही वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न फॉर दिस सिचुएशन एक्सट्रीमली कंसर्न फॉर दिस सिचुएशन अब आंसर भी बता देती हूँ चलो डी में एरर है अब डी का एरर बता दो क्या एरर है डी में एरर है डी का एरर बता दीजिए डी में क्या एरर है extremely concern about बिल्कुल ठीक है सब लोग बहुत बढ़िया extremely concern about the situation होगा ठीक है situation के साथ हम लोग about करते हैं question के साथ हम about करते हैं I want to ask question about something ठीक है this situation is about this this situation is about that इस तरीके से use करते हैं ठीक है भाई आगे चलें आगे चलें हाँ भाई आशीष देखो ये मैंने नहीं बोला कि भाई पुलिस ने पर ये तो थाना पुलिस कैंपस में गई थी जिसे भी मारा नहीं मारा वो मारना जो था वो क्रैकडाउन था लेट अस नॉट गो ऑन टू दो थिंग वो सब चीज़ें हम लोग एडिटोरियल के लिए छोड़ देते हैं ठीक आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अबाउट बिल्कुल ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की बात कर रहे हैं अगेन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं ये जिस टॉपिक पर बेस है वो क्वेश्चन बहुत आता है आराम से देखो आराम से देखो आराम से चलिए देख रहे हैं आराम से देखिए वैन वन रीड दी हिंदी लिटरेचर ऑफ दी नाइनटीन सेंचुरी यू फाइंड अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट स्ट्राइकिंग मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग ठीक है कंट्रास्ट मतलब डिफरेंस बिटवीन राइटिंग ऑफ मुंशी प्रेमचंद एंड लेटर डेज राइटर ऑफ पॉपुलर हिंदी फिक्शन देखो जी आंसर बताओ आंसर कह रहा है कि जब एक आदमी हिंदी लिटरेचर पढ़ता है तो 19 सेंचुरी का तो उसको ये दिखता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन किस में मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग में और किसकी राइटिंग में और बाकी लोगों की राइटिंग में देखो क्या होना चाहिए देखो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन शुड बी मैं बता देती हूँ आंसर ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए एरर बता दो एरर क्या होना चाहिए वॉट शुड बी द एरर इन द सेम वॉट शुड बी द एरर इन द सेम अमंग भाई दो चीज़ों की बात हो रही है ना देखो बिटवीन जो है दो चीज़ों के लिए या दो लोगों के बीच में होता है यूज़ जैसे द प्राइस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राहुल एंड रोहित ठीक है और दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो अमंग की बात करते हैं हम दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो अमंग की बात कर रहे हैं जैसे प्राइस शुड भी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बिटवीन अमंग सरिता राहुल एंड रोहित तो यहाँ पर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर पीपल ठीक है यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल ठीक है यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद और लेटर राइटर्स ऑफ दी पोएट तो ये एक तो ये चीज हो गई और ये ग्रुप की बात कर रहा है सेकंड ये चीज हो गई ठीक तो बिटवीन तो ठीक लिखा हुआ है राइटिंग्स के बारे में बात हो रही है दो दो राइटिंग्स कि मुंशी प्रेमचंद और बाकी लोगों के लिए अब देखो यहाँ पे ये एरर जो है किस चीज़ का है प्रोनाउन का एरर है प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स का एरर है जब वन लगा हुआ है तो वन के लिए हम वन यूज़ करते हैं वन के लिए हम वंस यूज़ करते हैं और वंस के लिए हम वन सेल्फ यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये यू जो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है यहाँ पर वन आ जाएगा तो सी में एरर होगा समझ में आ गया है तो थम्सअप लगाइए 
अमंग नहीं होगा यहाँ पे बिटवीन ही होगा जैसे मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग एक हो गई और बाकी लोगों की राइटिंग दूसरी हो गई ठीक है तीन चीजों के लिए तीन से ज्यादा चीजों के लिए हम अमंग लगाते हैं बाकी समझ में आ गया भाई वन फाइंड अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू टू टाइप्स ऑफ राइटिंग ठीक है चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कर रहे हैं आप देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है वाओ लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है ठीक है यहां पे क्या करना है फिफ्टीन क्वेश्चन में यहां पे आपको ये देखना है कौन सा कौन सा पार्ट गलत है ठीक है कौन सा पार्ट गलत है ए हो सकता है बी हो सकता है सी हो सकता है डी हो सकता है ठीक है चार चार सेंटेंस दिख रहे हैं आपको चार सेंटेंस दिख रहे हैं चार सेंटेंस में से कौन सा गलत है या सारे मतलब कौन सा सही है और बाकी सारे गलत मतलब यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ देम इज करेक्ट करेक्ट कौन सा है करेक्ट कौन सा है सॉरी माई मिस्टेक दोबारा सुन लो एर मे, मेरी मिस्टेक जल्दी जल्दी में दोबारा सुन लो दोबारा क्या करना है यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ देम आर रॉन्ग कौन सा रॉन्ग है ठीक है चार में से आउट ऑफ फोर थ्री वुड बी करेक्ट ठीक है तीनों करेक्ट तीन में चार में से तीन करेक्ट हो सकते हैं एक रॉन्ग हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों करेक्ट हों तो आंसर ऑप्शन ई लगाना है आपको यू हैव टू फाइंड आउट विच इज विच वन ऑफ देम इज रॉन्ग विच वन ऑफ देम इज रॉन्ग चार दिए हुए हैं सेंटेंस चार में से एक कोई गलत हो सकता है या फिर चारों ही सही हैं अगर एक कोई गलत है तो ए बी सी डी में से आंसर होगा अगर ए बी सी डी सही है तो आंसर ऑप्शन ई होगा ठीक है जल्दी देखिएगा जल्दी देखो भाई जल्दी जल्दी चलिए देखिएगा बाय इंटीग्रल आइडलिज्म इंटीग्रल मतलब मिला जुला आइडलिज्म जो आइडलिस्टिक चीजें होती है वी मे अंडरस्टैंड आ सिंथेटिक सिंथेटिक फिलोसफी ऑफ स्पिरिट ठीक है वी मे अंडरस्टैंड वी मे के साथ अंडरस्टैंड सही लिखा हुआ है आ सिंथेटिक फिलोसफी आई सी लिखा हुआ है तो एग्जेक्टिव है बिल्कुल ठीक है आंसर क्या बता रहे हो आंसर देखो क्या होना चाहिए ठीक फर्स्ट इज राइट फर्स्ट जो है वो ठीक है फर्स्ट इज राइट फर्स्ट इज राइट ठीक फर्स्ट इज गुड ठीक है सेंटेंस आई यूज द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंस मैं यूज करती हूँ कंसेप्ट ऑफ इमरजेंस इमरजेंस मतलब इवॉल्व होना किसी के सामने आना बड़ा होना एज डिस्क्रिप्टिव वो डिस्क्रिप्टिव है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा वो उसको करना पड़ेगा देन एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी नहीं है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक्सप्लेन नहीं करना है डिस्क्राइब करना है डिस्क्राइब मतलब आप उसके मेन मेन पॉइंट बताओगे ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्या कह रहा है दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच शी कुड एवर गेट इन हर मैरिज एनिवर्सरी बताइए क्या शी दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट शी कुड शी कुड एवर गेट इन हिज मैरिज एनिवर्स इन हर मैरिज एनिवर्सरी नहीं आएगा ऑन आएगा ठीक है एक तो ऑन की मिस्टेक है एक दैट की मिस्टेक है तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया ठीक है जिनको ये दैट वाला केस नहीं समझ में आया है तो ऑन वाला केस तो समझ में ही आ गया होगा कि भाई इन हर मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है ऑन होता है ठीक है मैरिज एनिवर्सरीज भी नहीं होगा भैया मैरिज एनिवर्सरी एक ही मैरिज एनिवर्सरी होगी ना इस साल में एक ही होगी तो और बेस्ट गिफ्ट मिल रहा है बेस्ट गिफ्ट मतलब अच्छा गिफ्ट मिल रहा है ठीक है एक ही गिफ्ट मिलेगा और मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मिलेगा एनिवर्सरी वाले दिन ठीक है ऑन हर मैरिज एनिवर्सरी ठीक है विच भी अगर लगाना चाहो लगा सकते हो बट ये ऑन गलत लगा हुआ है तो सी में एरर है देर इज अरर इन सी आराम से देख के समझ में आ गया एरर सी में है सी में देर इज अरर ठीक है आ गया समझ में खत्म करें भाई डी तो ठीक ही होगा भाई जब सी में एरर है यही तो पढ़ा था हमने एक में एरर होगा ऑल ऑफ ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता ठीक है चले आगे चले भाई हिज क्यों करें भाई मैरिज एनिवर्सरी किसी की भी हो सकती है लड़के की भी हो सकती है लड़की की भी हो सकती है हर बोल रहा है लड़की की है क्या दिक्कत है इसमें भी यही चीज है भाई चार है चार के चार सही हो सकते हैं चार में से एक गलत होगा तो वो गलत चूज करना है अगर चारों के चार सही है तो ई ऑप्शन चूज कर लेना है और चारों में से अगर कोई भी जो भी गलत है तो ए बी सी अकॉर्डिंगली चूज कर दो ए बी सी डी अकॉर्डिंगली चूज कर दो चलो जी 
चलो जी अकॉर्डिंगली चूज कर दो चलो चलो जल्दी जल्दी चूज करो कह रहा है बाय बिजनेस साइकिल हैव बीन देखो भाई देखो एरर कहां पे आ गया एरर दिख गया मुझे तो दिख गया जल्दी से बता दो एरर क्या है एरर ए में ही है अब ए में क्या एरर है एरर इज इन ए ए में दिख गया मुझे एरर जल्दी बताओ एरर क्या है चलिए भाई ए में क्या एरर है बताओ तो सही भाई ये तो मैंने ही बता दिया ए में एरर है एरर क्या है ये बताते रहो एरर क्या है ये बताते रहिए भाई सब ए में एरर बता रहे हैं हैज आएगा बिल्कुल ठीक है काफी बच्चों ने बताया क्योंकि बिजनेस साइकिल क्या है बिजनेस साइकिल सिंगुलर होती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर ए में एरर है बाकियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है चले आगे चले ईजी हाँ जी डाउट क्या का भाई हिमांशु डाउट क्या है ये बता दो जरा बेटा एक बार फिर दोबारा कमेंट लिख दो चलिए बाकी लोग सेवनटीन देखो सेवनटीन देख लो क्या कह रहा है सेवनटीन में देखो कह रहा है भाई ये पूरा उसने तीन चीजें दी हैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया देखो एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट ठीक है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया एक सेंटेंस को ठीक एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट हमें बताना है एरर केवल वन में है एरर टू और थ्री में है एरर थ्री में है एरर नन में है या कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है तो भाई ये दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं तो मेरे पास ये चार ऑप्शन बच रहे हैं जल्दी से कर दो जल्दी जल्दी क्या एरर है या क्या एरर नहीं है या नन ऑफ दी अब होगा देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कर रहे हैं हाँ जी हिमांशु अपना जो डाउट है वो बता दो बेटा अभी क्योंकि कमेंट्स आ नहीं रहे एक बार वीडियो रिफ्रेश होगी तभी कमेंट आएंगे कमेंट्स अभी नीचे देख नहीं पा रही हूँ एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ इतने बाकी लोग एरर देखो थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे बाकी लोग एरर बताओ कहाँ पे होगा जल्दी से इतने हिमांशु को देखें अच्छा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो हिमांशु जरा ये बता दो अभी सेशन के एंड में ना सेशन के एंड में एक बार आप कमेंट कर देना तो हम उस क्वेश्चन नंबर पे फिर दोबारा आ जाएंगे फिर उसकी बात कर लेंगे उस क्वेश्चन पे हम दोबारा आ जाएंगे फिर उसकी बात कर लेंगे हिमांशु डोंट वरी हम दोबारा बात कर लेंगे अभी सेशन के एंड में फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है टीचर रिप्रमेंडेड टीचर रिप्रमेंडेड ठीक है टीचर रिप्रमेंडेड तो टीचर रिप्रमेंड हिज क्लास होना चाहिए रिप्रमेंडेड होना चाहिए ये बो, ये बोल रहा है ठीक है देखो जरा एरर क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है कि ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है हर एक सेंटेंस को इन्होंने ठीक करके लिखने की कोशिश करी है या सेंटेंस को लिखने की कोशिश करी है सेंटेंस में एरर कहाँ पे है ये देख लो चलो जूम कर दे ठीक है जूम कर देते हैं बेटा थोड़ा सा और लो ठीक है अब ठीक है जूम हो गया कह रहे टीचर रिप्रमेंडेड टीचर ने रिप्रमेंड किया रिप्रमेंड मतलब होता है डांटना स्कोल्ड किया अपनी क्लास को टीचर जो था हिज बोल रहा है तो क्या हो गया मेल टीचर था सेइंग दैट ही वाज नीदर प्लीज विद दी पुअर वर्क नीदर के साथ नीदर प्लीज विद दी पुअर वर्क ठीक है तो उसने सही क्या करा कि भाई टीचर रिप्रमेंड हिज क्लास ठीक है तो टीचर रिप्रमेंड ठीक हो गया कि टीचर ने अपनी क्लास को रिप्रमेंड किया डांटा सेइंग दैट क्योंकि सेइंग लिखा हुआ है तो रिप्रमेंडेड नहीं आएगा रिप्रमेंड आएगा बिल्कुल ठीक है नी दैट ही वॉज ईदर प्लीज ना ही वो प्लीज था ईदर बोल रहा है दैट ही वॉज ईदर प्लीज विद देयर पुअर वर्क उनके खराब काम से वो प्लीज नहीं था और हमने क्या पढ़ा था को रिलेटिव कंजंक्शन पढ़े होंगे को रिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं ये तो पता होगा ठीक है जैसे ईदर और हो गया नीदर नॉर हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया ये सारे को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं तो सी में एरर है सी में क्या हो जाएगा ये नॉर की जगह और आ जाएगा तो आंसर ऑप्शन ओनली बी आंसर ऑप्शन ओनली सी आ जाएगा ठीक है भाई आ गया समझ में आ गया भाई समझ में आ गया नीदर नॉर नीदर नॉर ईदर और तो इधर के साथ बिकॉज उसने इधर ऊपर तो देखो नीदर ही लिखा है ना ऊपर वाला सेंटेंस इज राइट ऊपर तो उसने नीदर ही लिखा है बट यहाँ पे जब उन्होंने सेंटेंस को और तरीके से लिखने की कोशिश करी उसमें उन्होंने इधर लगाया तो इधर के साथ नॉन नहीं आएगा ना इधर के साथ और आएगा समझ में आ गया समझ में आ गया 
इधर और आएगा नीदर यहाँ पे देखो यहाँ इधर लगा हुआ है ऊपर वाला सेंटेंस अलग लिखा हुआ है यहाँ पे इधर लगा हुआ है तो यहाँ पे और आएगा नीदर के साथ नॉर ठीक लगा हुआ है ये लगा हुआ उसको उन्होंने अलग सेंटेंस करके दिया ठीक है चले आगे चले थम सब दीजिएगा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से इजी क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे उसने बोला बेसिकली कि भाई ये उसने क्वेश्चन दे दिया सब कुछ वर्ड हाईलाइट कर दिए जैसे यूज हाईलाइट कर दिया है स्कैरसिटी हाईलाइट कर दिया है इवन हाईलाइट कर दिया है और एट हाईलाइट कर दिया है ठीक है इन चारों में से एक में किसी में एरर हो सकता है या नहीं भी हो सकता ठीक है एरर कैसा हो सकता है स्पेलिंग का हो सकता है ग्रामर का हो सकता है किसी भी चीज का हो सकता है स्पेलिंग का हो सकता है ग्रामर का हो सकता है किसी भी चीज का हो सकता है आपको एरर बताना है आपको एरर बताना है चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ठीक एरर बताना है देखिएगा एरर कहाँ पे एरर देखिएगा एरर बताइए एरर कहाँ पे है देखो सेंटेंस समझ लेते हैं बिल्कुल सेंटेंस समझना बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है वाटर इज अवेलेबल इन यूज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है थ्रू आउट दी वर्ल्ड बट स्कैर सिटीज स्कैर सिटीज होता है कमियाँ कैन अराइज ऑन अ लोकल लेवल पानी तो है बट लोकल लेवल पे पानी नहीं है और पानी है समुद्र में है तो पीने लायक पानी नहीं है और लोकल लेवल पे क्या हुआ है जैसे आप देखो जैसे बड़े देश शहरों की बात की जा रही है मुंबई बैंगलोर वगैरह वहाँ पर क्या है यूज ज़्यादा है पानी का तो पानी का लेवल कम होता जा रहा है जबकि गाँव वगैरह में पानी का लेवल अभी तक जो दूर दराज के गाँव है वहाँ पर सही है क्योंकि लोग कम पानी यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं समर से लगा लगा के पानी सारा निकाल रहे हैं तो स्कैर सिटी हो सकती है वो लोकल लेवल पे हो सकती है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है नेचुरल वाटर रिजर्व नहीं है वहां पे जैसे पॉन्ड वगैरह होते हैं गांव में होते हैं ना झोड़ वगैरह जो होते हैं पॉन्ड होते हैं ये सब होते हैं लोअर वो सब नहीं है कैनराइज ऑन लोकल लेवल सिंस रेनफॉल नेचुरल वाटर रिजर्वायर एंड डिमांड क्रिएटेड एट अन डिमांड क्रिएट एंड अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन एट दी ग्लोब बताओ जी क्या होना चाहिए क्या गलत लिखा हुआ है एट दी ग्लोब बहुत सारे लोग कह रहे हैं एट नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक है एट नहीं होना चाहिए एट दी ग्लोब नहीं होना चाहिए एट किसी पॉइंट को दिखाता है जैसे एट अ डिसीजन एट अ मॉल एट दी मॉल है ना इस तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए अक्रॉस होना चाहिए अक्रॉस दी ग्लोब कि भाई जो डिमांड अब ये सेंटेंस समझो कह रहा है वाटर जो अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है बट स्कैर हो सकती है लोकल लेवल पे क्योंकि स्कैर मतलब कमी हो सकती है कमियाँ हो सकती है लोकल लेवल पे क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है सही टाइम पे नेचुरल वाटर हम संभाल के नहीं रखते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास डिमांड होती है अन इवन जैसे जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे कम यूज़ होता है पानी बट शहरों में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि फैक्ट्री वगैरह है और जो है वो अक्रॉस अक्रॉस ग्लोब वो सारी चीज़ें होंगी अन अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है तो आंसर ऑप्शन डी हो गया मेरा क्योंकि एट की जगह हमें क्या लगाना है अक्रॉस लगाना है समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चलिए चलो भाई देखो जरा जल्दी जल्दी चलिए भाई देखो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स थे इंट्रोवर्ड था इंट्रोवर्ड था ठीक है क्वाइट रिवोल्यूशन था क्वाइट और रिवोल्यूशन अलग अलग था और सक्सेसफुल था ठीक है आंसर बता दो क्या होना चाहिए आंसर बता दो ये वाला क्वाइट आएगा ये वाला क्वाइट आएगा या दूसरा वाला क्वाइट आएगा दूसरा वाला क्वाइट कौन सा होता है देखो जरा ये वाला क्वाइट होता है दूसरा कौन सा वाला क्वाइट आएगा बताओ जी कौन सा वाला क्वाइट आएगा इसका मतलब होता है कंप्लीट इसका मतलब होता है कंप्लीट और दूसरे वाले का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है साइलेंट क्वाइट और क्वाइट कॉमन कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं तो भाई क्वाइट में ही प्रॉब्लम है कह रहा है द पावर ऑफ इंट्रोवर्ड्स इंट्रोवर्ड्स वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ड्स वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ड्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं जो लोग कम बोलते हैं जो लोग कम बातें करते हैं उनको हम इंट्रोवर्ड्स बोलते हैं द इंट्रोवर्ड्स इन द वर्ल्ड 
दैट कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग बाय द सुसा केन इन अ किक स्टार्ट ऑफ अ क्वाइट रेवोल्यूशन तो कौन सा वाला क्वाइट आएगा क्वाइट देख लीजिएगा कौन सा वाला आएगा क्वाइट मतलब चुप रहने वाला रेवोल्यूशन हो रहा है ठीक है और ये वाला जो ये जो क्वाइट होता है ये जो ये क्विट कुछ लोग कह रहे हैं क्विट का मतलब होता है छोड़ देना लीव कर देना जैसे मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी या मैंने अपना कोई भी चीज क्विट कर दी क्वाइट क्वाइट रेवोल्यूशन एंड टॉक्स अबाउट सक्सेसफुल ऑल सक्सेसफुल इंट्रोवर्ड ठीक है वो क्वाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहा है कि आदमी चुप रहता है बट काम करता रहता है और जो भी इंट्रोवर्ड हैं जो अपने अपने में रहते हैं और उनमें से जो सक्सेसफुल इंट्रोवर्ड हुए हैं उनकी बात कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप अफेबल हो आप ग्रेगरियस हो तभी आप आगे बढ़ोगे आप अगर सबके साथ बोलते हो चालते हो तभी आप आगे बढ़ोगे जो चुप रहने वाला आदमी होता है जैसे बोलते ना डी वॉटर डो एक वो होता है ईडियम होता है कि भाई साइलेंट वाटर रन डीप साइलेंट वाटर होता है जो भाई पानी ऊपर से साइलेंट दिखता है बट अंदर अंदर उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जैसे समुद्र में होता है समुद्र ऊपर से साइलेंट दिखता है बट अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है डीप वाटर के भाई साइलेंट वाटर रन डीप उन लोगों के लिए यूज़ होता है वो लोग बेसिकली जो लोग ऊपर से शांत रहते हैं बट अंदर अंदर उनकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो बेसिकली ये जो क्वाइट रेवोल्यूशन है ये उन लोगों की में बात कर रहा है जो लोग कम बोलते हैं बट ज्यादा कर, ज्यादा चीजें करते हैं और वो लोग जो इंट्रोवर्ट थे और उन्होंने सक्सेस की नई हाइट सक्सेस की नई हाइट को अचीव किया है ठीक है भाई चले आगे चले समझ में आ गया हो तो थम सब दीजिए समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब हम ट्वेंटी क्वेश्चन पे आ गए हैं हम एक एक पड़ाव पे आ गए हैं इसके बाद टेन क्वेश्चंस हैं जो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी सही में हाई है उसकी बात करेंगे आप देखो पैराना इज अ नेम फाइनर यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पे वर्ड है पैरामिडल यहाँ पे वर्ड है और क्या वर्ड है यहाँ पे इमर्ज यहाँ पे वर्ड है इमर्ज का मतलब होता है कोई चीज उभरना कोई चीज जैसे ही इमर्ज एज अ सक्सेसफुल पर्सन इमरना इमर्ज होना उभरना इसके लिए होता है ठीक है जी साइलेंट वाटर रन डीप ठीक है दिस इज दी ईडियम वॉट आई हैव यूज ईडियम भी पढ़ते रहिएगा ईडियम्स इंपॉर्टेंट है चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बताइए आंसर बताइए क्या होना चाहिए जल्दी जल्दी भाई ज्यादा देर नहीं लगाएंगे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे चलिए बताइए भाई आंसर बताइए जल्दी जल्दी चलिए पिराना इज फाइन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज पिरामिडल ऑफ सी एनर्जी फ्रॉम विच द वेरी एटम इमर्जेस तो जहाँ से एटम इमर्ज हुए थे जहाँ से एटम्स ने बर्थ लिया था तो बर्थ की बात कर रहा है अब देखो दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग एक तो सॉरी दो वर्ड यूज करते हैं एक तो हम क्या यूज कर रहे हैं एक तो हम पिरामिडल यूज कर रहे हैं पिरामिडल इज भाई एक तरह का अरेंजमेंट होता है पिरामिडल या पिरामिडल टॉप को रिप्रेजेंट करता है अरेंज या टॉप को रिप्रेजेंट करता है जैसे इजिप्ट में देखा होगा ना पिरामिड होते हैं इस तरह के पिरामिड होते हैं जिसमें ममीज वगैरह को डाला जाता है दूसरा वर्ड जो होता है दैट इज प्राइमोडियल प्राइमोडियल मतलब होता है इनिशियल इनिशियल ठीक है इनिशियल इनिशियल या जो बिगनिंग होती है जिस चीज बिगनिंग होती है जहां से कोई चीज शुरुआत होती है तो उसके लिए यूज होता है तो यहां पे पिरामिडल नहीं आएगा यहां पे पिरामिडल नहीं आएगा यहां पे प्राइम मॉडल आएगा प्राइम मॉडल इज समथिंग विच इज प्रिमेटिव प्राइम मॉडल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बिगनिंग इनिशियल जो चीज स्टार्टिंग फेज में होती है जो चीज स्टार्टिंग फेज में होती है प्राइमरी जो होती है ठीक है स्टार्टिंग फेज में जो होती है वर्ड देख लो इसके लिए क्या यूज होगा प्रिमेटिव प्रिमेटिव मैन जैसे शुरू में कैसे थे हम लोग हम लोग एप से जब बने थे हम कैसे थे प्रिमेटिव थे जो प्रिमेटिव चीजें थी तो पराना जो है एक इज फाइनर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पराना जो है एक तरह की फोर्स है जो कि और बेहतर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इज द पिरामिडल ऑफ ये क्या है पिरामिडल नहीं आएगा पेरीमोडियल आएगा पेरीमोडियल क्योंकि ये इनिशियली क्या हुआ था सी की जो एनर्जी थी वो यहीं से आई जिसने एटम्स जिसमें से एटम्स जो है उनको 
जन्म मिला समझ में आ गया है तो थम्सअप कर दीजिएगा क्लास जो डेली होती है मेरी एक तो आठ बजे होती है जिसमें हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं एट फोर्टी फाइव पर हम लोग दस से बारह वर्ड वो कैबलरी के पढ़ते हैं वो कैबलरी बेसिकली वो कैबलरी का शो होता है कल एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आने वाली हूँ आपके लिए तो कल का देखना मत भूलना अगर उस टाइम नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देख लेना और उसके बाद जो मेरी क्लास होती है वो होती है 10 टू 11 जिसमें हम आई को टारगेट कर रहे हैं मेंस को टारगेट कर रहे हैं उसी के लिए सेशन किया जा रहा है वहीं के सारी चीजें ली जा रही हैं ठीक है भाई समझ में आ गया होगा पिरामिडल गलत लिखा हुआ है प्राइम मॉडल होना चाहिए प्राई प्राइमरी प्राइमेटिव यहां से ये वर्ड आया है समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिए समझ में आ गया है थम्स अप दे दीजिए हाँ डेली होती है मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होती है टाइम क्या है मेरी क्लासेस का आठ बजे एडिटोरियल क्लास लेती हूँ मैं एडिटोरियल करवाती हूँ 8:45 पे वो कैप शो होता है मेरा ठीक है वो कैबलरी पढ़ाती हूँ और 10 टू 11 क्या है आईबीपीएस क्लर्क के लिए क्लासेस चल रही हैं अभी और भी क्लासेस हम लोग लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए आर आर बी सॉरी आर बी असिस्टेंट की और एस बी की भी क्लासेस हम लोग मोस्ट प्रोबेबली शुरू करेंगे इन्फॉर्मेशन आपको टॉपिक स्टडी के पेज पे टॉपिक स्टडी का जो पेज है उस पर मिल जाएगी या हर वीडियो के स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं चले जी हाँ जी रूट वर्ड ही करवा रही हूँ सुष्मिता रूट वर्ड से ही देख लेना वो कैब के सेशन देख लेना एट वाले रूट वर्ड से ही चल रहे हैं ठीक है कल थोड़ा सा हम रूट वर्ड से अलग करेंगे ठीक है तो कल का सेशन बहुत एक्साइटिंग रहेगा बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके बनाया है तो कल आप देख सकते हो चलो 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है लेवल ऑफ डिफिकल्टी हल्का सा बढ़ा दिया है वर्ड क्या क्या है स्पेक्टिक स्केप्टिक है और क्या है टेकिंग है कंसिलियटरी है अप्रोच है ठीक है स्केप्टिक का मीनिंग जल्दी जल्दी बता दो वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्केप्टिक स्केप्टिक का मीनिंग जल्दी जल्दी बता दो वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्केप्टिक और जो ये वर्ड लिखा हुआ है कंसिलियटरी कंसिलियटरी का मतलब बता दो कंसिलियटरी दोनों का मतलब बता दीजिए कंसिलियटरी और तुम्हारा दूसरा वर्ड जो है स्केप्टिक कंसिलियटरी वो लोग होते हैं मान जाते हैं वन हु एग्रीज जो किसी चीज पे एग्री हो जाता है वन हु एग्रीज ठीक है स्केप्टिक जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो सनकी होते हैं डाउटफुल होते हैं डाउट में रहते हैं एक वर्ड सुना होगा आपने सिनिक सिनिक का सिनोने में ये ठीक है सिनिक का सिनोने में ये वर्ड देखिए चलो क्या बोल रहा है आगे देखो वॉशिंगटन इज स्केप्टिक ऑफ सियोल सियोल जगह का नाम है वॉशिंगटन जगह का नाम है ऑफ सियोल वो स्केप्टिक है सियोल के बारे में टेकिंग अ कंसिलियटरी अप्रोच टू पायोंग ठीक है तो वो बोल रहा है जो वॉशिंगटन की गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी स्केप्टिक है ठीक है स्केप्टिक है किसके लिए स्केप्टिक है सियोल के जो डिसीजन उसने जो कंसिलियटरी अप्रोच ली है पैनगोन के लिए उसके लिए पाईगोन के लिए वो उसके लिए स्केप्टिक है तो यहाँ पे स्केप्टिक जो होता है स्केप्टिक 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 जो है दैट इज एन एग्जेक्टिव स्केप्टिक जो है वो एग्जेक्टिव होता है ठीक है स्केप्टिक सॉरी स्केप्टिक जो है वो नाउन होता है आई एम सॉरी आई एम सॉरी स्केप्टिक जो है वो नाउन की तरह यूज होता है स्केप्टिक इज अ नाउन स्केप्टिक इज अ नाउन ठीक है नाउन की तरह यूज होता है जो हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे स्केप्टिकल He was skeptical about the approach. ये एग्जेक्टिव है कैसा था कि भाई वो स्केप्टिकल है किसके लिए आ, वो उसकी अप्रोच के लिए स्केप्टिकल है स्केप्टिकल है किसके लिए अप्रोच के लिए स्केप्टिकल है तो ए में एरर है स्केप्टिक नहीं होगा स्केप्टिकल होगा स्केप्टिक नहीं होगा स्केप्टिकल होगा ठीक है भाई समझ में आ गया है तो थम्सअप दे दीजिए स्केप्टिक नहीं होगा स्केप्टिकल होगा ठीक है स्केप्टिकल जो होता है दैट इज एन एग्जेक्टिव और स्केप्टिक जो होता है वो नाउन की तरह यूज होता है भाई ही इज़ आई स्केप्टिक ठीक है वो स्केप्टिक है राम इज़ आई स्केप्टिक राम इज़ आई स्केप्टिक वो एक स्केप्टिक है और ठीक है राम हैज़ टेकन सम स्केप्टिकल डिसीजन ठीक चलिए थम्स अप दे दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसे आते हैं अब इसमें वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग अगले सेशन में जो नेक्स्ट सेशन लेके आने वाली है उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके वेरिएशन पढ़ेंगे तो आराम से देखो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू रेफर द अनयूजल कॉम्प्लिकेटेड इशू अनयूजल होता है नॉर्मल से अलग कॉम्प्लिकेटेड होता है उलझा हुआ इशू टू लार्ज लार्जर बेंच ऑफ दी एपेक्स कोर्ट एपेक्स मतलब जो टॉप वाली कोर्ट होती है टॉप वाली कोर्ट कौन सी होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको बोलते हैं हम एपेक्स ठीक है 
टॉप कोर्ट के लिए सो दैट प्रॉपर जस्टिस इज मेटेड मेटेड आउट मेटेड आउट मतलब दिया जाए उसको सर्विस uh, की जाए या उसको परफॉर्म किया जाए परफॉर्म किया जाए डिसबर्स किया जाए ठीक है परफॉर्मेंस के लिए दिया जाए ठीक है टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री ठीक है कॉम्प्लिकेटेड इज समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स अब देखो क्या होना चाहिए टेंसेस का बहुत रोल होता है यहाँ पे टेंसेस का बहुत रोल होता है यहाँ पे देखो क्या होगा देखो क्या कह रहा है कि भाई द यूजल टेंसेस का और तुम्हारा एडवर्ब एडजेक्टिव का कंजंक्शन का बहुत रोल होता है देखो द कोर्ट डिसाइडेड टू रेफर टू डिसाइडेड टू रेफर द यूजल कॉम्प्लिकेटेड इशू यूजल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों एग्जेक्टिव की तरह यूज होते हैं तो दोनों एक साथ थोड़े से अटपटे लग रहे हैं देखो क्या होना चाहिए यूजली कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ठीक है यूजली कॉम्प्लिकेटेड इशू ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फ्रेज रिप्लेसमेंट जितने डिफिकल्ट होते हैं उतने ही ईजी होते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट जितने ही डिफिकल्ट होते हैं उतने ईजी होते हैं यूजल अनयूजल बोल रहे हैं ना अनयूजल इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन अनयूजल इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन तो फ्रेज रिप्लेसमेंट जितने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं उतने ईजी होते हैं क्योंकि मेरे आंसर यहाँ पे होता है आंसर यहाँ पे होता है देखो ग्रामर रूल्स भी अगर कम आते हैं तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का फायदा ये है कि भाई आपको पढ़ के ना समझ में आ जाता है कौन सा सही लग रहा है यूजल कॉम्प्लिकेटेडली इशू गलत लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटिंग गलत लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशन दोनों नाउन है तो दोनों का कोई फर्क मतलब दोनों जुड़ेंगे नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन बी हुआ बी इज द राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट अगेन मॉडरेट टू हाई लेवल है देखो क्या कह रहा है कह रहे हैं एज पर द रिजल्ट ऑफ द बाय इलेक्शन बाय इलेक्शन मतलब जो साथ में इलेक्शन हुए छोटे इलेक्शन संदीप्ता इज गोइंग टू टेक ऑफ एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म नेक्स्ट मंथ अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक तो ये वाला टेक ऑफ है ठीक है और एक ये वाला टेक ऑफ होता है ठीक अब ये जरा बता दो, दोनों में से कौन सा सही है वन लिख दो या टू लिख दो कौन सा टेक ऑफ ठीक होता है कौन सा टेक ऑफ इज राइट देखो जरा विच टेक ऑफ इज राइट कौन सा टेक ऑफ ठीक लिखा हुआ है जल्दी से देखो कौन सा टेक ऑफ ठीक लिखा हुआ है जल्दी से देखिए जल्दी से कौन सा टेक ऑफ सही है भाई ये वाला टेक ऑफ सही होता है ऐसा कुछ नहीं होता टेक ऑफ मतलब अपनी जगह से हट जाना जैसे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा वो चेयरमैन की तरह चेयरमैन बनना चाह रहा है तो चेयरमैन क्या करता है टेक ओवर करता है ठीक है टू टेक ओवर टू टेक अ पोजिशन टू टेक अ पोजिशन और टू टेक अ पोस्ट इज कॉल्ड टेक ओवर टेक अबाउट कुछ नहीं होता टेक अंडर कुछ नहीं होता टेक ऑफ होता है बस जैसे क्या करते हैं अपने जूते टेक ऑफ कर देते हैं प्लेन टेक ऑफ कर जाता है अपनी जगह को छोड़ देता है बिल्कुल ठीक है भाई चलो आंसर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ठीक है फ्रेज रिप्लेसमेंट देख रहे हो कितने इजी है और ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हुए हैं तो आप समझ लो कितनी जल्दी कितनी जल्दी आप कर सकते हो और कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो ये समझ रहे हो कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो चलिए वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नाउ हम लोग अपने क्लोजर के पास आते जा रहे हैं जल्दी जल्दी देखो जल्दी से यू शुड हैव कॉन्टेक्टेड मैं नहीं बता दिया यू शुड हैव कॉन्टैक्टेड या यू शुड हैव कॉन्टैक्टेड देखो क्या होना चाहिए यू शुड हैव कॉन्टैक्ट द पुलिस इन के इन केस यू थिंक यू आर बींग फॉलोड बाय समबडी एवरी टाइम यू गो आउट आपको पुलिस को बताना चाहिए पुलिस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए ठीक है पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए जब आज अगर आपको ये लगता है कि जब भी आप बाहर जा रहे हो और आपको कोई फॉलो कर रहा है देखो आंसर क्या होना चाहिए यू शुड यू शुड कॉन्टैक्ट द पुलिस यू शुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ठीक है यू शुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ठीक शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी यू शुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ठीक है इजी इजी है थम्सअप दे दीजिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं ट्वेंटी फाइव थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आराम से देखिएगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी है मैंने क्वेश्चन नंबर 25 फाइव यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन आपको दिए हुए हैं ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है डी और ई e दिया हुआ है मल्टीपल सेक्शन में मल्टीपल एरर हो सकते हैं ऑप्शन में से एरर देख के बता दीजिए ऑप्शन में से एरर देख के बता दीजिए 
चलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है भाई ये देखो सबसे हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के चलिए कह रहा है द रेंट एग्रीमेंट शुड क्लियरली मैंशन द अमाउंट ऑफ रेंट दैट यू हैव टू पेड ईच मंथ एंड द ड्यू डेट बाय विच इट हैज टू बी पेड इन मोस्ट केसेज लैंड लॉर्ड्स आज फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट विच हैज यूजली इक्वल टू वन और टू मंथ्स रेंट अमाउंट यू शुड इंक्लूड दिस सिक्योरिटी अमाउंट ऑल्सो इन द एग्रीमेंट वेन इट इट विल गेट रिफंडेड सेंटेंस समझ में आ गया भाई सब लोग लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो सेंटेंस समझ में आ गया भाई सेंटेंस समझ में आ गया सेंटेंस समझ में आ गया हो तो सब थम्स अप दे दो सेंटेंस अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से कह रहा है भाई द रेंट एग्रीमेंट शुड क्लियरली मेंशन द अमाउंट ऑफ द रेंट दैट यू हैव दैट यू हैव टू पे है ना दैट यू हैव टू पे दैट यू हैव टू पे तो बी में एरर है बी में एरर है तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया ठीक है बी में एरर है तो ये ऑप्शन कट गए और ये वाला ऑप्शन भी कट गया अब देख लो बी डी में एरर होना चाहिए या बी ई में एरर होना चाहिए बी डी में एरर होना चाहिए या बी ई में एरर होना चाहिए बा काफी लोग कह रहे हैं बी डी में एरर होना चाहिए अब डी का एरर मुझे बता दीजिए वॉट शुड बी द एरर इन ऑप्शन नंबर डी डी में क्या एरर होना चाहिए डी में क्या एरर होना चाहिए जल्दी से डी में वॉट शुड बी द एरर ऑन वॉट शुड बी द एरर इन डी कह रहा है द रेंट एग्रीमेंट शुड क्लियरली मेंशन द अमाउंट ऑफ द रेंट तो भाई प्रेजेंट टेंस में चल रहा है दैट यू हैव टू पे आपको जो पे करना होगा यू हैव टू पे आपको जो पे करना होगा ईच मंथ एंड ड्यू डेट बाय विच इट हैज टू बी पेड एंड मोस्ट केसेस द लैंड लॉस आज फॉर द डिपॉजिट विच इज यूजली इक्वल टू विच इज यूजली इक्वल टू हैज नहीं आएगा इज आएगा विच इज विच इज इक्वल टू ठीक है हैज की जगह इज गुड श्वेता वेरी गुड चले जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आराम से सेम वही चीज दे हैव गिवन यू ए दे हैव गिवन यू बी दे हैव गिवन यू सी डी एंड ई आंसर बताना है वॉट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन जल्दी जल्दी देखो जल्दी देखो आंसर क्या होना चाहिए येस बैंक लेट ऑन वेडनेसडे अनाउंस इन आर नोटिस टू द बी एस ई बी एस ई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट आर बी हाई आर बी आई हैज इंटीमेटेड दैट राना कपूर मे कंटिन्यू एज द एम डी एंड सी ई ओ टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक आर शेड्यूल्ड टू मीट इन सितंबर 25 फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड एटीन टू डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है जी चलो जी आंसर देखो क्या होना चाहिए एरर देखो काय में होना चाहिए कह रहा है येस बैंक लेट ऑन वेडनेसडे लेट ऑन वेडनेसडे मतलब हो चुका है वो चीज हो चुकी है तो ये अनाउंस गलत लिखा हुआ है अनाउंस गलत लिखा हुआ है अनाउंस कर दिया था उन्होंने कि भाई राना जो रहेंगे वो एम uh, रहेंगे तो भाई ए में एरर है वी आर हैविंग एरर इन ए हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए सी ए डी और ए ई e. अब एरर देख लो ए सी में होना चाहिए ए डी में होना चाहिए या ए ई e में होना चाहिए ए ई e में होना चाहिए ठीक है जी ए ई e में होना चाहिए एरर कहाँ पे है सी में है डी में है या ई e में है क्योंकि ए का एरर मैंने बता दिया है कि उसने लेट वेडनेसडे को अनाउंस कर दी है ये चीज कि ऐसा चीज कुछ होगा ठीक है ऐसा कुछ होगा चलिए देखिए जरा जल्दी से वॉट शुड बी द एरर वॉट शुड बी द एरर इन मतलब देयर शुड बी एन एरर इन ए मतलब ए में तो है ही देर शुड बी एन एरर इन सी डी और ई e. जल्दी बताइए ए ई e बोल रहे हैं ए डी बोल रहे हैं जो ई e बोल रहे हैं ई e का एरर बता दो और जो डी बोल रहे हैं वो डी में क्या एरर है वो बता दो लेटली नहीं है लेटली सही लिख मतलब लेट सही लिखा हुआ है लेट ऑन लेट ऑन मतलब वो वेडनेसडे को शाम को कभी उन्होंने बताया है लेट ऑन वेडनेसडे वेडनेसडे को बताइए ये चीज देखो क्या होना चाहिए बहुत ही सटल सैरर इन नहीं आएगा डेट के साथ हम ऑन यूज करते हैं ठीक है इन नहीं आएगा डेट के साथ हम ऑन यूज करते हैं ठीक है भाई समझ में आ गया एरर है ए और ई e में तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया मेरा ए एंड ई e. समझ में आ गया ई e में क्या एरर है भाई एक एरर समझ में आ गया जल्दी समझ में आ गया हो तो थम सब दे दीजिए डेट के साथ हम ऑन यूज करते हैं डेट के साथ डे के साथ हम ऑन यूज करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड थर्ड ट्वेंटी सेवन ठीक है फोर्थ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे चलिए देखें जरा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हाई 
लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज हाई वाइल एड्रेसिंग द एनुअल कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन ऑफ आई एम्स कॉन्वोकेशन क्या होता है जब डिग्री मिलती है पी एम मोदी अफोर्ड अफॉर्म्ड अफॉर्म्ड मतलब उन्होंने पूरी अपनी मतलब स्ट्रांगली उस चीज़ को बोला दैट बेस्ट आइडिया विल कम फ्रॉम दी फ्रॉम इंडियन लेबोरेटरीज एंड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स and the degree would have been conferred on iim today is the result of their dedication aur jo unko degree di ja rahi hai give give de de rahe hain to ye kya hai ye jo students hain unki dedication ka result hai aur unke commitment ka result hai theek hai but real challenges are awaited them ahead aur jo real challenge hai wo unko await kar rahe hain aage to real challenge await kar rahe honge aage to awaited nahi aayega na ye to past hai के भाई पास्ट में हो चुके रियल चैलेंज आर अवेटिंग आर के साथ क्या आता है आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो एक तो ये एरर है तो भाई मेरा ई में एरर है अब मेरे पास देखो ऑप्शन ऑप्शन क्या है बेटा देखो ऑप्शन ऑप्शन एक ही बचा है दैट इज सी एंड ई तो मुझे ज्यादा दिमाग ही नहीं मारना जब तक आप ऑप्शन को समझना शुरू नहीं करोगे जब तक आप चीजें डिस्कार्ड करना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको राइट आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको राइट आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा आप सी में एरर बता दो सी में एरर क्या होना चाहिए सी में एरर बता दो क्या होना चाहिए कह रहा है द बेस्ट आइडिया विल कम फ्रॉम द इंडियन लेबोरेटरीज एंड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स एंड द डिग्री विच हैव बीन वुड हैव बीन नहीं आएगा यहाँ पे जो डिग्रियां उन्हें दी जा रही हैं विच हैव बीन कन्फर्ड कन्फर्ड मतलब देना कन्फर्ड टू देम ठीक है भाई आ गया समझ में आ गया अगर समझ में सी में क्या प्रॉब्लम थी समझ में आ गया वुड की जगह वुड की जगह विच आएगा क्योंकि डिग्रीज को डिनोट कर रहा है डिग्रीज नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वुड यहाँ पे कंडीशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वुड नहीं आएगा समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी आगे क्वेश्चन थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जल्दी से सही देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक बढ़िया लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये क्वेश्चन है आराम से देखो दोबारा देख लेना वीडियो आराम से देखो चलिए देखो जरा क्वेश्चन देखो अगेन आपको वही चीज है दे हैव गिवन यू फाइव थिंग्स ई डी सी ए और बी ठीक है एरर देख लो कहाँ पे है ए में कोई एरर है क्या कह रहा है स्पीकिंग ऑन दी ओकेजन मिनिस्टर पॉइंटेड ऑफ ठीक है मिनिस्टर पॉइंटेड ऑफ दैट द ई न्यूज लेटर विल गिव इंफॉर्मेशन ऑफ दी एक्टिविटीज विच आर अंडर टुक बाय मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो एक्ट एज ब्रिज बिटवीन दी मिनिस्ट्री एंड द मिलियन ऑफ एम एस एम ई एम एस एम ई इज मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहा है मीडियम स्मॉल स्केल जो होती हैं ठीक है थीके? उनके बारे में बात कर रहा है चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आगे स्प्रेड अक्रॉस दी कंट्री चलो देखो एरर क्या होना चाहिए अक्षय शिंदे बोल रहे हैं ए और बी ए में तो एरर होना ही चाहिए पॉइंटेड के साथ क्या होगा पॉइंटेड के साथ आउट लगेगा पॉइंटेड आउट उन्होंने इशारा करा पॉइंट आउट किया पॉइंट करना किसी चीज को ठीक है तो ए के साथ हमारे पास ए और बी ऑप्शन बचते हैं ए और सी ऑप्शन बचते हैं अब बी में क्या एरर बता रहे हैं जो लोग बी का एरर बता रहे हैं वो बता दें बी का एरर क्या होना चाहिए पॉइंटेड आउट दैट द ई न्यूज लेटर विल गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ दी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन अंडर टुक नहीं आएगा पास्ट में हो जाएगा ना Which are undertaken. Undertaken मतलब जिनकी जिम्मेदारी ले ली गई है जिनको जिम्मेदार मान लिया गया है विच आर अंडरटेकन अंडरटेकन बाय दी मिनिस्ट्री ठीक है जी समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए सेशन लाइक नहीं किया है तो सेशन लाइक कर दो ठीक है सेशन शेयर नहीं करा है तो सेशन शेयर कर दो आप ऑफलाइन वीडियो जो रहेगी वीडियो भी शेयर कर सकते हो वीडियो शेयर कर दीजिएगा ठीक है कोई प्रॉब्लम लग रही हो कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई ये चीज़ समझ में आई ये चीज़ अच्छी पढ़ाई ये चीज़ गड़बड़ पढ़ाई तो ये चीज़ कमेंट कर दीजिएगा ठीक है और बस आगे चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आखिर की तरफ हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं तो आंसर ठीक होने चाहिए अगेन सेम पैटर्न यू हैव ए यू हैव बी यू हैव सी यू हैव डी एंड यू हैव ई एरर देख लो एरर कहां पे होना चाहिए 
एरर देख लो कह रहा है सेबी सेबी अगेन जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ काफी सेशन में ये विसल ब्लोअर होते हैं जो ये देखते हैं कि बेसिकली आप जो अपने जो शेयर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर हैं जो अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपको आपका पैसा सेफ रहे ठीक है बैंक वगैरह को गवर्न करते हैं कि जो कस्टमर अपना पैसा लगा रहे हैं जो कस्टमर जो अकाउंट होल्डर है अपना पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपके पास उनके पास सेफ रहे स्टेक होल्डर के हक के लिए काम करते हैं सेट दैट दी फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट हैव नॉट Complaint with these norms. Complaint, complaint with these norms will be given to year to meet the eligibility criteria. ठीक है चलो जी compliant sorry compliant बोल रहा है compliant मतलब agree करना complaint नहीं compliant is to agree. एग्री कर लेना टू एग्री जिन्होंने एग्री नहीं करा है या जिन्होंने वो सारी चीजें पूरी नहीं करी हैं वो लोगों को दो साल दिए जाएंगे जिससे वो अपने क्राइटेरियन को मीट कर लें देखो क्या कह रहा है कह रहा है से बी सेट दैट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट हैव नॉट मेट दैट हैव नॉट कंप्लायट विद कंप्लायट विद नहीं आएगा कंप्लायट टू किसी चीज से एग्री करना जैसे हम बोलते हैं एग्री टू समथिंग एग्री टू समथिंग तो कंप्लायट विद गलत लिखा हुआ है कंप्लायट टू होना चाहिए कि उन्होंने एग्री कर लिया है कंप्लायट टू होना चाहिए एग्री टू कंप्लायट टू ठीक है तो एरर कहाँ पे है एरर बी में है तो बी और ई e में एरर है या बी और डी में एरर है बता दीजिए सी में अगर बी और ई e में एरर है तो क्या एरर है बी और डी में एरर है तो क्या एरर है ठीक है डी और ई e का एरर बता दीजिए जल्दी एरर देखिए एरर क्या बोल रहा है पी गिवन टू इयर्स टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द केस ऑफ टेम्पररी ब्रीच ब्रीच मतलब वो चीजों को जब आप डिसफॉलो कर देते हो ब्रीच मतलब तोड़ देना डिसफॉलो कर देना आप उनको एग्री नहीं करते हो नाइनटी डे नाइनटी डे विल बी गिवन टू मीट दिस दिस नहीं आएगा विल बी मीट टू मीट देम किन को मीट करने को जो नॉर्म्स है नॉर्म्स के लिए यूज हो रहा है कि भाई उन्हें टू दो साल दिए जाएंगे अगर वो ब्रीच करते हैं तो 90 डेज दिए जाएंगे जिससे कि वो उस नॉर्म्स को मीट कर लें ठीक है भाई कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक भाई किसी को कोई प्रॉब्लम एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट क्वेश्चन और बचा है चलिए ये समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए ये समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए कि भाई उनको अगर वो कोई भी कोई भी टेम्पररी ब्रीच करते हैं तो उनको कितने दिन नब्बे दिन दिए जाएंगे टू मीट द नॉर्म्स टू मीट द नॉर्म्स चले आगे चले चलिए आगे चले नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे अगेन वही पूरा पैटर्न है यू हैव बीन गिवन ए यू हैव बीन गिवन बी ठीक है चलिए करिए देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड बजाज अलायस अनाउंसड अ फाइव ईयर पार्टनरशिप ऑन सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन आर रिवेन्यू शेयर बेसिस एंड अंडर दिस पार्टनरशिप आई बी पी विल फैसिलिटेट फैसिलिटेट मतलब आगे बढ़ाएगा अप्रोच करेगा रिस्पेक्ट करेगा ठीक है विल फैसिलिटेट मतलब उनके लिए फायदेमंद रहेगा कस्टमर के लिए टू पे फॉर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद देयर अकाउंट चलो जी चलिए चलो सुन लिया अक्षय तो बढ़िया है एक क्वेश्चन और बचा है बस फिर संडे है संडे के दिन सब घर जाएंगे अपना एंजॉय करना है सबको चलो हाँ जी कंप्लायट टू दी नॉर्म्स और विद दी नॉर्म्स अगेन चंद्र चंदन कुमार अगेन डिपेंडेंट होगा कि किस तरह का सेंटेंस लिया जा रहा है कंप्लायट विद कंप्लायट टू दोनों हो जाएंगे ठीक सही हो जाएंगे चलिए देखिए हाँ कंप्लायट विद ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंप्लायट टू भी लगा सकते हैं विद भी लगा सकते हैं दोनों ही अच्छे ऑप्शन है दोनों लगा सकते हैं चलो एक बार देख लो क्या कह रहा है ये देखें जरा कंप्लायट विद दी विद दीज नॉर्म्स ठीक है विद दीज नॉर्म्स सेट दैट दीज नॉर्म्स कंप्लायट टू दीज नॉर्म इन्वेस्टर दैट हैव नॉट कंप्लायट टू दीज नॉर्म्स होना चाहिए विद दीज नॉर्म्स नहीं टू जिन्होंने अभी तक कंप्लायट नहीं कराए इन नॉर्म्स के साथ तो टू और विद दोनों लगा सकते हैं दोनों केसेस विद व्यूज हो सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड बजाज अलायसेज अनाउंस अ फाइव ईयर पार्टनरशिप ऑन सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ऑन नहीं होना चाहिए टू होना चाहिए पार्टनरशिप टू ठीक है पार्टनरशिप टू 
टू समथिंग प्रोडक्ट तो मेरे पास देखो कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं मेरे पास बी और सी बच गया मेरे पास बी और ई e बच गया सी में कोई एरर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा और ई e में कोई एरर ई e में कोई एरर है तो ऑप्शन ई e हो जाएगा तो बी तो समझ में आ गया बी तो समझ में आ गया जो लोग ई e बोल रहे हैं वो ये बता दें कि भाई ई e में क्या एरर है और जो लोग सी बोल रहे हैं वो ये बता दें कि भाई सी में क्या एरर है सी में और ई e में क्या एरर है वो बता दें चल चलिए बताइए भाई एरर क्या है भाई देखो अभी एक बार चंदन ने बोला है दोबारा एक बार ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन दो मिनट के लिए डिस्कस करके और बस ये आखिरी क्वेश्चन है ख़त्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पैटर्न्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो करेंगे अब देखो यहाँ क्या कह रहा है बी और ई e में एरर है कह रहा है यहाँ पे टू पे फॉर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू देयर अकाउंट कि अपने अकाउंट से वो लोग पे कर सकेंगे उसके लिए विद नहीं आएगा थ्रू देयर अकाउंट या बाय देयर अकाउंट ठीक है बाय या थ्रू दोनों आ जाएगा दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं बाय और थ्रू बोथ कैन नॉट बी बोथ कैन बी देयर चलो जी आइए जरा ट्वेंटी नाइन एक बार दोबारा देख लेते हैं चंदन बोल रहे हैं तो एक बार फिर देख लेते हैं चंदन कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे विद आ जाएगा बिल्कुल सही है चलो विद लगा लेते हैं क्योंकि विद और टू दोनों यूज कर सकते हैं अब क्या कह रहे हैं कि भाई सेबी सेड दैट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव नॉट कंप्लायट हैव नॉट की जगह हम आर भी लगा सकते हैं आर नॉट कंप्लायट विद दीज नॉर्म्स ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा विद दीज नॉर्म्स एंड विल बी गिवन टू इयर्स टू मीट ठीक है टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द केस ऑफ टेम्प्ररी बीच ठीक है जी तो यहाँ पे आर भी लगा सकते हो और क्या नाम है आप विद की जगह टू भी लगा सकते हो तो एरर जो है वो बी में है तो बेसिकली एरर पहचानना है एरर दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा अगेन डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस को किस तरीके से लिखना चाह रहे हो ठीक है जी किस तरीके से लिखना चाह रहे हो चलिए भाई आशीष अगर नहीं मिली है इन्फॉर्मेशन तो आप रिकॉर्डेड देख लो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ठीक उसके अलावा आपको मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है आप उसको उस पर मैंने सुबह से ही बता दिया था इवन स्टूडेंट्स बता रहे थे सुबह से कि आज सेशन है तो आप ये उस पर टेलीग्राम से आप चीज़ें निकाल सकते हो और देखो भाई जो दोबारा एक बात जो मैं तो बहुत बता रही हूँ कि आप एस बी क्लर्क के लिए हम लोग अगर अकेडमी प्लस पे कोर्स लेके आ रहे हैं जो ये जो कोर्स है ये आर असिस्टेंट की जो वैकेंसी अभी आई है लेटेस्ट उसको कवर कर लेगा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क को क्लियर मतलब पूरा केटर कर देगा इसमें हम कंप्लीट बैच पढ़ाएंगे जिसमें प्री पढ़ाया जाएगा मेंस पढ़ाया जाएगा और जैसा कि मैं आपसे बताती आ रही हूँ मेरी तरफ से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराई जाएगी और मेरी तरफ से इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी और आपको एक्सटेंसिव डाउट सेशंस मिलेंगे टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि लाइव टेस्ट भी होंगे आपके मॉक डिस्कस होंगे सारे डाउट्स सारे लिए जाएंगे क्योंकि डाउट्स हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर कम डाउट्स ले पाते हैं तो यहाँ पर डाउट सारे लिए जाएंगे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ सचिन सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं काश सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा एक पैकेज आपको मिल रहा है जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा 2 जनवरी 2020 नए साल पे नया आपको तोहफा दिया जा रहा है जिसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मिनिमम सिक्स मंथ्स टू वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है यहाँ पे उसमें आपको टेन का डिस्काउंट दिलवाने में हेल्प करेगा स्टडी टेन कोड द कोड इज स्टडी टेन प्लीज शेयर कर दीजिएगा अच्छा कोर्स होगा बढ़िया कोर्स होगा प्रमोशनल वीडियो मैंने इसकी एक वीडियो बताई थी जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि बेसिकली मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी सचिन सर ने अपनी वीडियो अलग दी थी कि वो क्या क्या पढ़ाएंगे आकाश सर ने अपनी वीडियो तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें बताई जाने वाली हैं ठीक है जी और आज के लिए इतना रखते हैं दोबारा दो हजार दो हजार जो ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस आने वाला है उसके लिए शुभकामना देना चाह रही हूँ कह रहा है भैया गो टू थाउजेंड ट्वेंटी इज गोइंग फाइनली टू बी योर ईयर क्लेम इट इट इज योर दो हजार बीस को क्लेम करिए जो भी वैकेंसी आई है उनके लिए वर्क करिए और आपको वैकेंसी मिलनी चाहिए जॉब मिलनी चाहिए आपका साल है मेहनत करनी है जॉब मिलेगी और आपका फायदा होगा और हमारे लिए भी फायदा होगा कि भाई हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है ठीक है आज के लिए मैराथन सेशन जो जो स्पेशल सेशन था मेरी तरफ से इतना ही जो लोग पूछ रहे हैं डेली सेशन करती हैं तो हाँ जी आठ से लेके नौ बजे तक और दस से ग्यारह मेरी क्लासेस होती हैं टॉपिक स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी